शुरू कर दीब सो हमें अलरेडी देखते तुम्हारा अने के साथ जुक्त हो गो जरा जरा असलमकुम जाना सबा के वालेकुम असलम होपफुली अल अफ यूर वेल बै द ग्रेस अफ अल माइटी सो देखते देखते तुम्हारे आए फिजिक्स क्लस आबा चले आसलम सो सबा आशा करो अने के जुक्त हो गो हमारे साथ सालमा जुआद जुक्त हो गो आदाब भैया कैमन आई भलो आसि होपफुली तुम्हरा भलो आसो सो क्या जैगा जुक्त हो गो भैया एक द्रुत कमेंट सेक्शने जाना दाओ और क्लसटा एक द्रुत शेयर कर दाओ जान बांग्लेश चौष्टि जिला सबा मिले क्लस करते तो आज के खूब ही खूब ही खूब इम्पर्टेंट एक चैप्टार नहीं कथा बार्ता बोल से चैप्टार नाम हे निटनियन बलविद्या ठीक है फिजिक्सर एक अन्तम गुरुतपूर्ण चैप्टार हलो निटनियन बलविद्या निटनियन बलविद्या क्योंकि अनेकगुल अनेकगुल तुम्हार ये आसे क्वेश्चन क्यों आसे एम सी की आसे सो तरी धारावाहिकता हमें देखते यूट्यूबे साथ अनेक जन जुक्त हो गो फेसबुके साथ अनेक जन जुक्त हो गो ओके सो चट्टग्राम सिलेट थे जुक्त हो गए ढाका जुक्त हो गए बांगलेश जुक्त हो गए अच्छा अच्छा चट्टग्राम जुक्त हो गो ग्रेट सो सबा एक फ्रेंड दे मेन्शन कर दो तुम्हारे जर जर परिचित बंधुरा बान्धवी आबा एक सबा के मेन्शन कर फेल भाई आप क्लसटा खूब द्रुत ही शेयर कर दीब ठीक है सो आज के क्लसटा तुम्हारे जे चैप्टारटार ऊपर है भैया से चैप्टारटार नाम हल निटनिय बलविद्या सो आज के तुम्हारे निटनिय बलविद्यार ऊपर बेसिकाली क्लसटा निटनियन मेकानिक्स निटनिय बलविद्यार ऊपर आज के वन शट एम सिक्यू क्लस आयोजन करते जा सो तरी धारावाहिकत तुम्हारे वन शट क्लसगू एम भाव डिजाइन कर परीक्षा आसार मत इम्पोर्टेंट एम सिक्यू गा तुम्हारा जाते पे जाओ ठीक है सो सोहेल राना जुक्त हो गो इमन जुक्त हो गो एडभोकेट दिदार जुक्त हो गो वालेकुम असलम एंड तुम्हारे दिनकाल आशा करते बे भलो ही जा सृष्टि कुंडू जुक्त हो गो ओके आबिद हासान पियाल जुक्त हो गो ओके मेकला खातुन जुक्त हो गो तीर्थ दास जुक्त हो गो नारायणगंज रिफात जुक्त हो गो कूड़ीग्राम सो सबाई के सबाई के फार्स्ट अफ अल जे क्या करा लगे से क्लसटा एक द्रुत शेयर कर दाओ अच्छा यूट्यूबे अनेक जन जुक्त हो गो सो यूट्यूबे जरा जरा क्लस करते सो तुम्हारा क्योंकि चाहले फेसबुके चले आसते पर कारण फेसबुके एक रियल टाइम तुम्हें देखा सो तुम्हारा चाहले फेसबुके जुक्त हो जो पर अच्छा बक्तिया शरीफ जुक्त हो गए सोफिया शामस जुक्त हो गए सो निटनियन मेकानिक्स शुरू दिखे एम सी किऊगलाक सोचा सो यही एम सी किऊगलार क्षेत्र में तुम्हारे जो हमें अपशन दीब अपन क्वेश्चन करब क्वेश्चन देवर साथ ही तुम्हारे क्योंकि अन्सार्ट दीते हैं ठीक है सो ओके अलरेडी अने के चले आसते सो सबा एक चले आसुक सबा चले आसते ही क्लसटा शुरू करब तुम्हारे एच एस सी परीक्षा क्यों मैं खूब काछाची चले आसते बुझते तुम्हारे एच एस सी परीक्षा क्योंकि एकदम काछाची चले आस सो ए टाइम वेस्ट करारो सूझ नहीं तुम्हारा जे समयटुक पाच प्रत्येक समय प्रत्येक घंटा प्रत्येक सेकेंड के प्रपारलि बुझे शुने यूटिलइज करवा ठीक है अलसो हमारे तरफ थे तुम्हारे और एक गुड निज़ एक दिए दी से हलो तुम्हारे क्योंकि एच एस सी परीक्षार आगे आगे एच एस सी फाइनल रिविसन लाइफ क्लसरों आयोजन करब जे लाइफ क्लसगूलते तुम्हारे परीक्षार सजेशन सह सिक्यू एम सिक्यू सह तुम्हारे सल्व कर दीब जाते तुम्हारा परीक्षा आसार मतन कमन एम सिक्यू कई फाइनल रिविसन क्लसगू जान पे जो पर ठीक है सो देखते अलरेडी अने के यूट्यूब फेसबुक मिले हमारे प्राय पाँच जन मत जुक्त हो गो और सबाई जुक्त हो आस्ते आस्ते तो सबा आस्ते आस्ते जुक्त हो भाइयों क्लस शुरू कर दीब सो प्रथम आसो भैया प्रथम खूब मजार एक कोश्चन जो सब चाहते दुरबल बल को सब चाहते दुरबल बल को कोश्चन आसले अनेक मजार क्यों अनेक मजार कारण ये कोश्चन देखो अनेक बार आस मेडिकले आस कूमिल्ला बोर्डे आस मेडिकले आस कूमिल्ला बोर्ड जशोर बोर्ड सिलेट बोर्ड सो योशन अनेक समय एडमिशनगूलते क्योंकि दिए थे बुझते दैट्स वाई ए कोश्चन आसने खूब ही इम्पर्टेंट तो सब चाहते दुरबल बल आसले को तो महाकर्ष बल तर चम्बक बल सबल निउक्लिय बल दुरबल निउक्लिय बल सो एखे भैया एक जिस क्यों देखते पासीजे जे बलगुलर कथा बला आ सबग बल एक कमन नाम आम मौलिक बल ये सबग बल की बल भैया सबग बल हलो आसले मौलिक बल 
সবগুলা বল আসলে কি বল সবগুলা বলই হলো আসলে মৌলিক বল সো এটার মধ্যে কোন পার্টিকুলার বলটা আসলে মহাকর্ষ বল নাকি তারি চুম্বক বল নাকি সবল নিউক্লিয় বল নাকি দুর্বল নিউক্লিয় বল বলো তো সো অনেকেই বলতেছে মহাকর্ষ বল অনেকেই বলতেছে সবল নিউক্লিয় বল অনেক আচ্ছা সো কারেক্ট অ্যানসার হলো একটা জিনিস মাথায় রাখবা এই পৃথিবীতে যত ধরনের বল আছে সবচাইতে সর্বাপেক্ষা দুর্বল বল হইল মহাকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কারণ মহাকর্ষ বল মানে কি মহাকর্ষ বল হচ্ছে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা বস্তু কোনো একে অপরকে নিজের দিকে যে অ্যাট্রাকশনটা করে সেটাই হলো মহাকর্ষ তোমার সাথে চাঁদেরও একটা অ্যাট্রাকশন আছে তোমার সাথে সূর্যের একটা অ্যাট্রাকশন আছে বাট তুমি কি ওই অ্যাট্রাকশনটা ফিল করতে পারো না কেন পারি না বিকজ এই বলটা এতই দুর্বল যে এই বলটাকে আমরা আসলে ওইভাবে ফিল করতে পারি না সো দ্যাটস ওয়াই মহাকর্ষ বল হলো সবচাইতে দুর্বল একটা বল সো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ মহাকর্ষ বল এখন যদি আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করি সবচাইতে এটার মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী কোনটা তোমরা কি কেউ বলতে পারবা যে সবচাইতে শক্তিশালী বল কোনটা ভাইয়া বলো তো সবচাইতে শক্তিশালী কোনটা সবচাইতে শক্তিশালী এগুলোর মধ্যে কোনটা বলো তোমাদেরকে এখন কোয়েশ্চেন করলাম মহাকর্ষ বল তো বুঝছি এখন তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করলাম সবচাইতে শক্তিশালী বল কোনটা কে বলতে পারবা বলো তো সবচাইতে শক্তিশালী সবচাইতে শক্তিশালী কোনটা হবে দেখি সবাই একটু কমেন্টে জানাও সবচাইতে শক্তিশালী বল কোনটা সবচাইতে দুর্বল বল মহাকর্ষ বল বুঝলাম বাট সবচাইতে শক্তিশালী বল কোনটা সো অনেকেই বলতেছে তারি চম্বক বল আসলে কি তারি চম্বক বল আসলে কি তারি চম্বক বল নাকি সবল নিউক্লিয় বল নাকি দুর্বল দুর্বল নিউক্লিয় বল দেখে বোঝা যাচ্ছে ভাইয়া দুর্বল নিউক্লিয় বলটা হচ্ছে মোটামুটি একটা দুর্বল বল ঠিক আছে সো এরপরে তার চুম্বকীয় বল দুইটা চার্জের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন সেটাই হলো তোমার কি ওই অ্যাট্রাকশনাল ফোর্সটাই হলো কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তার চুম্বকীয় বল আর সবল নিউক্লিয় বল হচ্ছে কি এই যে তোমার নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনের যে অ্যাট্রাকশনটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন যে বল দ্বারা তাদের মধ্যে বাইন্ডেড থাকে সেটাই হলো কি সেটাই হলো ভাইয়া তোমার সবল নিউক্লিয় বল সো এই বলগুলার মধ্যে সবচাইতে স্ট্রংয়েস্ট হচ্ছে কি সবল নিউক্লিয় বল সো ইউটিউবে মোটামুটি সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিস ফেসবুকেও মোটামুটি সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিস কেউ কেউ বলছো তার ইচ্ছুম্বকীয় বল সবচাইতে মানে স্ট্রংয়েস্ট হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সবচাইতে কি স্ট্রংয়েস্ট সবচাইতে স্ট্রংয়েস্ট সো এখানে সবচাইতে সবল হইল সবল নিউক্লিয় বল এক নাম্বার এটা আছে এক নাম্বারে এরপরে দুই নাম্বার কোনটা দুই নাম্বার হলো আমার তারি চুম্বকীয় বল মানে তারি চুম্বকীয় বলটাও শক্তিশালী কিন্তু সবল নিউক্লিয় বলটা একটু বেশি শক্তিশালী তিন নাম্বারে থাকবে তোমার দুর্বল নিউক্লিয় বল আর চার নাম্বারে থাকবে তোমার কে মহাকর্ষ বল সো এই মোমেন্টে যারা যারা যুক্ত হয়ে গেছো সবাই সবাই অ্যাটলিস্ট তিনবার করে ক্লাসটা ফুল শেয়ার করে দাও ঠিক আছে সবাই অ্যাটলিস্ট তিনবার করে ক্লাসটা ফুল শেয়ার করে দাও যেন বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলার একদম সবাই মিলে আমরা ক্লাসটা করতে পারি অলসো তোমাদের যারা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা আছো তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকেও মেনশন করে দাও যেন আমরা সবাই মিলে ক্লাস করতে পারি আর সবাই একটা কাজ করো একটা কাজ করো সেটা হলো ক্লাসটা তিন তোমার আইডি থেকে অথবা কোনো গ্রুপ থেকে তিনবার শেয়ার করে দাও তিনবার শেয়ার করে জাস্ট ডি লিখো ডি লিখলে বুঝবো ডান মানে লিখা শেষ ঠিক আছে জানে যেন আমরা পুরো ক্লাসটা পুরো বাংলাদেশে ছড়াইতে পারি ওকে তো চলো এরপর আমরা দেখি তারিত চুম্বক বল মানে দুইটা চার্জের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশনটা এই চার্জের মধ্যে অ্যাট্রাকশনটাই হচ্ছে কি তারিত চুম্বক বল সো কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য কার্যকর হবে সো এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তারিত চুম্বক বল এই তারিত চুম্বক বলটা কোন ধরনের পার্টিকেলের মিউচুয়াল ইন্টারাকশনের ফলে বিনিময় হয় বা কার্যকর হয় অপশন এ হলো ফোটন অপশন বি হলো মেসন অপশন সি হলো প্রোটন অপশন ডি হলো গ্র্যাভিটন সো এই চারটা কণার মধ্যে কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে এই তারিত চুম্বক বলটার সৃষ্টি হয় কে কে বলতে পারবা সবাই একটু কমেন্টে জানাও তো ভাইয়া কে কে বলতে পারবা সবাই একটু কমেন্টে জানাও অলসো ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে ফেলো ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে ফেলো যেন আমরা সবাই মিলে ক্লাসটা করতে পারি ঠিক আছে ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে দাও ওকে সো ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে ফেলো সবাই ঠিক আছে ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে ফেলবো আমরা ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই বলতেছে ফোটন ফোটন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দেখা যাক সবাই একটু কমেন্ট করো তো মোটামুটি যারা যারা ক্লাস করতেছো সবাইকে কিন্তু রেসপন্স করা লাগবে সবাই 
একটা কোশ্চেন করলে 400 500 জন যারা যারা ক্লাস করতেছো সবাই কি করবা সবাই একটু মোটামুটি রেসপন্স করবা ওকে আর ক্লাসটা একটু শেয়ার করে ফেলো আমি আর একটু ওয়েট করতেছি যাতে সবাই আসে আর সবাই যেন কমেন্ট করে সো সবাই কমেন্ট করলে মোটামুটি আমরা আমাদের ক্লাস ফুল রিদমে চলে যাব ঠিক আছে আচ্ছা এন্ড আজকের ক্লাসের কুইজ অংশ নিতে চাইলে তোমার হচ্ছে পিন কমেন্টে দেওয়া আছে সো পিন কমেন্টে গিয়ে কমেন্ট কমেন্টে গিয়ে তোমরা আজকের ক্লাসের যে কুইজ কুইজ অ্যাটেন্ড করতে পারবা অলসো আমাদের এই ওয়ান শট ক্লাসের জন্য একটা ফ্রি গ্রুপ খোলা হয়েছে যেখানে তোমাদের জন্য ওই গ্রুপটা আমরা এই কারণে খুলেছি যাতে করে তোমাদের এম সিকিউ সিকিউ বা সাজেশন রিলেটেড যে কোনো কিছু তোমরা পোস্ট করতে পারবা অ্যান্ড তোমাদের হোপফুলি আমরা প্রবল সলিউশনগুলোও জানি দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ফোটন নামক কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে তোমার তারই চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয় বা কার্যকর হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আণবিক গঠনের জন্য মানে অনুর গঠনের জন্য কোন বলটা দেয় অনুর গঠন বা আণবিক গঠনের জন্য কোন বলটা দেয় মহাকর্ষ বল দুর্বল নিউক্লীয় বল সবল নিউক্লীয় বল নাকি তারই চম্বক বলছো সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানাবা আণবিক গঠনের জন্য কোন বলটা দেয় মহাকর্ষ তার চুম্বকীয় সবল নিউক্লীয় নাকি দুর্বল নিউক্লীয় সো একটু জানাও তো ভাইয়া কমেন্টে কমেন্টে সবাই একটু জানাও আণবিক গঠনের জন্য আসলে কোন বলটা দায়ী মহাকর্ষ তার চুম্বকীয় সবল নিউক্লীয় দুর্বল নিউক্লীয় বল দুর্বল নিউক্লীয় কোনটা কোনটা গ্রুপের লিঙ্ক আচ্ছা গ্রুপের লিঙ্ক পরে আগে ক্লাসটা একটু দেখো সবাই ঠিক আছে গ্রুপের লিঙ্ক পরে দেওয়া হবে ভাইয়া ক্লাস একটু সবাই দেখো আণবিক গঠন আণবিক গঠন মানে কি অনুর গঠন অনুর গঠনের জন্য কোন বলটা দায়ী সেটাই তোমাকে বের করতে বলা হচ্ছে আর কি আণবিক গঠনের জন্য কোন বলটা দায়ী আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি সবল নিউক্লীয় বল বলছে সবাই আচ্ছা সো বেসিক্যালি ইয়েস সবল নিউক্লীয় বলটাই হলো আসলে কারেক্ট অ্যান্সার আণবিক গঠনের জন্য আসলে সবল নিউক্লীয় বলটাই দায়ী আচ্ছা সো গতকাল তোমাদের আইসিটি আইসিটি ক্লাস হয়েছিল অ্যান্ড আইসিটি এক্সাম যারা যারা দিস আইসিটি এক্সাম যারা যারা দিস ওই আইসিটি এক্সামের লিডার বোর্ড কিন্তু চলে আসছে অ্যান্ড লিডার বোর্ড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো ফার্স্ট হয়েছে এম ডি রাকিন উদ্দিন দেখো ফার্স্ট হয়েছে এম ডি রাকিন উদ্দিন সে ফিফটিন পনেরো পেয়েছে এরপর হচ্ছে সেকেন্ড হয়েছে ফের দোস তার স্কোরও ফিফটিন থার্ড হয়েছে প্রত্যয় প্রত্যয়ের স্কোর হচ্ছে ফিফটিন বাট আমাদের অ্যাপের মধ্যে কিন্তু তুমি কত সময়ের মধ্যে সলভ করতেছো কত সময়ের মধ্যে সেই জিনিসটাও কিন্তু কি দেওয়া যায় সো দেখো তুমি এই যে রাকিন যে ছেলেটা ফার্স্ট হয়েছে ও দুই মিনিট ছাপ্পান্ন সেকেন্ডে সলভ করছে পনেরোটা এম সিকিউ এরপর ফের দোষ যে সেকেন্ড হয়েছে সে পনেরোটাই স্কোর করছে বাট দুই মিনিট উনষাট সেকেন্ডে আর থার্ড যে হলো সে চার মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ডে তোমার সবগুলো প্রবলেম সলভ করছে এছাড়াও দেখো আরও অনেকে আছে ফোর্থে আছে সবাই কিন্তু ফিফটিন সবাই ম্যাক্সিমাম কিন্তু ফিফটিন ফিফটিন আউট অফ ফিফটিন পাইছে কয়জন মোটামুটি সাতজন এছাড়া বাকি তিনজন ফরটিন পাইছে সো চার নাম্বার আছে সাকিব হোসাইন পাঁচ নাম্বার আছে তাসরিন আক্তার মনসুরা ছয় নাম্বার আছে সামিনা সামিয়ানা আক্তার সাত নাম্বার আছে আবুল হোসেন আট নম্বরে সাদিয়া আফরিন মহিমা নয় নাম্বার আছে অভিষেক মুখার্জি দশ নম্বর আছে আসমাউল হুসনা সো সবাই মোটামুটি এই হলো আমাদের এক্সামের লিডার বোর্ড ঠিক আছে সো তোমরা একইভাবে যদি আমাদের ফিজিক্স ক্লাস আজকের ফিজিক্স ক্লাসটা করে তোমরা যদি এক্সাম দাও আমাদের অ্যাপে গিয়ে তাহলে নেক্সট ক্লাসে মানে ফিজিক্সের পরে তোমাদের যে ওয়ান শট ক্লাসটা আছে ওই ক্লাসে তোমাদের এই ফিজিক্স এক্সামের লিডার বোর্ড দেখানো হবে ঠিক আছে আচ্ছা বলো এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মহাকর্ষ বল কার্যকর হয় যে কণার বিনিময়ের ফলে সবাই একটু কমেন্টে জানাও তো ভাইয়া মহাকর্ষ বল কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে কার্যকর হয় সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে মহাকর্ষ বল কার্যকর হয় কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে মহাকর্ষ বল কার্যকর হয় গ্র্যাভিটন মেসন ফোটন নিউট্রন কোনটা গ্র্যাভিটন মেসন ফোটন নিউট্রন কোনটা হবে ভাইয়া সবাই একটু জানাও কোনটা হবে গ্র্যাভিটন হবে নাকি মেসন হবে নাকি ফোটন হবে নাকি নিউট্রন হবে সবাই সবাই একটু ক্লাসটা দ্রুত শেয়ার করে দাও আর ফ্রেন্ডদেরকেও যেন একটু মেনশন করে দাও যাতে আমরা পুরো বাংলাদেশের সবাই মিলে আর কি ক্লাসটা করতে পারি ওকে আচ্ছা ওকে ওকে সো আচ্ছা তো ইয়েস সবাই মোটামুটি কারেক্ট অ্যান্সার দিস সো গ্র্যাভিটন নামক কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে 
আমার মহাকর্ষ বলটা কি হয় কার্যকর হয় গ্র্যাভিটন গ্র্যাভিটন নামক কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে আমার মহাকর্ষ বলটা কার্যকর হয় আচ্ছা নিউক্লিয়নের মধ্যে কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের দ্বারা সবল নিউক্লিয় বলের উদ্ভব হয় কেউ কি বলতে পারবা নিউক্লিয়ন নিউক্লিয়নের মধ্যে কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের দ্বারা সবল নিউক্লিয় বলের উদ্ভব হয় মানে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স রাজু কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে সবল নিউক্লিয় বলের উদ্ভব হয় কে বলতে পারবা বলো তো কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে সবল নিউক্লিয় বলের উদ্ভব হয় কে বলতে পারবা বলো আচ্ছা অনেকে বলতেছে নিউট্রিনো নিউট্রিনো কি হবে গ্র্যাভিটন তো হবে না গ্র্যাভিটন হবে কি গ্র্যাভিটন কিন্তু হবে না ভাইয়া গ্র্যাভিটন হওয়ার চান্স আছে গ্র্যাভিটন হওয়ার চান্স কিন্তু নাই আচ্ছা এখন দেখাচ্ছে ইউটিউবে ওকে ইউটিউবের বাচ্চারা কি বলে দেখি ইউটিউবের বাচ্চা কাচ্চারা বলছে মেসন হবে মেসন আচ্ছা ওকে ইয়েস সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ মেসন মেসন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার মেসন এই মেসন নামক কণার পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে তোমার কে সবল নিউক্লিয় বলের সৃষ্টি হয় সো দ্য অ্যান্সার ইজ মেসন ওকে ফাইন তো এখন দেখো আমাদের একটা বলের একীভূতকরণ তত্ত্ব আছে বলের একীভূতকরণ তত্ত্ব দেখো প্রফেসর আব্দুল সালাম ও স্টিফেন ওয়াইনবার্গ কোন বল দুটিকে একীভূত করেছিলেন ওই যে বলের একীভূত একীভূতকরণ তত্ত্ব আর কি হ্যাঁ সো প্রফেসর আব্দুল সালাম আর স্টিফেন ওয়াইনবার্গ কোন বল দুটিকে একীভূত করেছিলেন বিশ্বজনীন মহাকর্ষ বল তার চুম্বকীয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল সবল নিউক্লিয় বল তার চুম্বকীয় বল ও সবল নিউক্লিয় বল নাকি তার চৌম্বক বল ও দুর্বল নিউক্লিয় বল আচ্ছা আরেকটা কথা তোমাদের সবাইকে একটু বলে রাখি যারা যারা ক্লাস করতেছ প্রত্যেকটা এমসিকিউতে সবাই কমেন্ট করবা ওকে ইটস দ্য কাইন্ড অফ এক্সাম তো তোমাদের ভুল হোক সমস্যা নাই কিন্তু কমেন্ট করো কারণ কমেন্ট করলে তোমরা যখন একটা জিনিস কমেন্ট করার পাওয়ারটা তোমাদেরকে বলি তোমরা যখন একটা জিনিস কমেন্ট করবা ঠিক হলে তো ঠিক আজীবন মনে থাকবে ভুল হলেও আরও ভালো আজীবন মনে থাকবে তোমাদের সো কমেন্ট করবা অ্যান্ড কমেন্টের পর তুমি যখন রাইট অ্যান্সারটা দেখবা তখন ওইটা তোমার মাথায় এমনভাবে গাঁদবে সো এটা ভুল আর ভুলে যাওয়ার কোনো চান্সেস আর কি থাকবে না ঠিক আছে সো একটু কমেন্ট করবা সবাই ওকে সো যারা যারা ক্লাস করতেছ যারা যারা এখন অন লাইভে আছো সবাইকেই একটু কমেন্ট করা লাগবে কারণ তোমরা কমেন্ট করলে ইন্টারাকশনটা অনেক বেশি বাড়বে ঠিক আছে আর একটু শেয়ার করে দাও ক্লাসটা ফ্রেন্ডেরকে একটু কি করে ফেলো মেনশন করে ফেলো সো কারেক্ট অ্যান্সার কি কারেক্ট অ্যান্সার হলো তার চৌম্বক বল আর দুর্বল নিউক্লিয় বল সো এই যে তরিৎ বল আর দুর্বল বল ওই যে নিউক্লিয়াস থেকে বিচার হয়ের ফলে যে বলটার উদ্ভব হয় সেটাই হলো তোমার দুর্বল নিউক্লিয় বল সো ওই তার চুম্বক বল আর দুর্বল নিউক্লিয় বল এই দুইটা বলকে এই দুইটা বলকে একীভূত করে এই দুইটা বলকে একীভূত করে তোমার বলের একীভূতকরণ তত্ত্ব করা হয়েছে আচ্ছা চলো এর পরে যাই এর পরে হলো প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণের জন্য কোন মৌলিক বলটা দায়ী প্রোটন আর ইলেকট্রনের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন প্রোটন আর ইলেকট্রন কিন্তু দেখো প্রোটন আর ইলেকট্রন সো একটা পরমাণু একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন আর তার চারপাশে বৃত্তাকার কক্ষপথে কে থাকে ইলেকট্রন থাকে প্রোটনের চারপাশে বৃত্তাকার কক্ষপথে কে ঘুরাঘুরি করে ইলেকট্রন ঘুরাঘুরি করে সো একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রনের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স বা যে বলটা নিশ্চয়ই এটা একটা ফান্ডামেন্টাল ফোর্স সো ওই ফান্ডামেন্টাল ফোর্সের নাম কি ওই বলের নাম কি কে কে বলতে পারবা সবাই একটু কমেন্টে জানাও তো অপশনে দেওয়া আছে শক্তিশালী বল মাধ্যাকর্ষণ বল দুর্বল বল নাকি তারই চৌম্বক বল সো কোন অ্যান্সারটা সঠিক সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও যে প্রোটন আর ইলেকট্রন ভালো করে বুঝিও কিন্তু এখানে প্রোটন আর ইলেকট্রনের কথা আছে অনেকে আমরা মনের ভুলে কি করি জানো এই টাইপের কোয়েশনগুলো আমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলি মনের ভুলে কিভাবে আমরা চিন্তা করি আরে প্রোটন আর ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে বলছে বোধ হয় তখন আমরা কি করি প্রোটন আর প্রোটন আর নিউট্রনকে একসাথে করে প্রোটন আর নিউট্রনকে একসাথে করে আমরা এটাকে সবল নিউক্লিয় বল বলে ফেলি বাট ইটস এ রং কনসেপ্ট প্রোটন একটা পজিটিভ চার্জ আর ইলেকট্রন একটা নেগেটিভ চার্জ সো দুইটা কিন্তু এক জায়গায় নেই ভিন্ন জায়গায় সো দুইটা ইলেকট্রিক চার্জের মধ্যে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা থাকে সেটা হলো তারই চুম্বকীয় বল বা তরিৎ বল সো কারেক্ট আনসার শুড বি অপশন ডি তরিৎ বল আচ্ছা এই জিনিসটা 
এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে ভাইয়া সব সময় সাজেস্ট করি এটা আমি যখন একাডেমিক ক্লাসও নিছি তোমাদের তখনও সাজেস্ট করছি তোমাদেরকে এই ভ্যালুটা একটু মুখস্থ রাখবা কারণ এই জিনিসটা যদি তুমি ম্যাথ করে বের করতে যাও ইটস এ মানে লং লেন্দি প্রসেস আর কি ঠিক আছে সো এই ভ্যালুটা কার কার মনে আছে দেখি যে শূন্য স্থানে দুইটা ইলেকট্রন এর মধ্যাকার কুলম বল ধরো শূন্য স্থানে দুইটা ইলেকট্রন আছে শূন্য স্থানে দুইটা ইলেকট্রন ঘোরাঘুরি করছে তাদের মধ্যে একটা মধ্যাকার একটা বল আছে সেটা হলো কুলম বল যেটা হচ্ছে এফ ই আর আর অবশ্যই দুইটা পার্টিকেলের মধ্যে কোন বলটা থাকবে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থাকবে অ্যান্ড মহাকর্ষ বল হচ্ছে এফ জি ঠিক আছে একটা হচ্ছে এফ ই এফ ই হলো কি ইলেকট্রিক ফোর্স বা কুলম বল বা তারিত চুম্বকীয় বল আর হচ্ছে এফ জি এফ জি হচ্ছে কি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ওকে সো এফ ই আর এফ জি এর ভ্যালুটা মানে অনুপাতটা কত সেটা বের করতে বলছে তো অপশন অনেকগুলো দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটি টু ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু ফাইভ ফিফটি টু আর একটা দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার ফর্টি টু আর একটা দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার থার্টি টু সো কোনটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে এটাই হলো কথা সো সবাই একটু কমেন্টে জানাও তোমাদের মতে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার তো ম্যাথ যদি করতে হয় তোমাদেরকে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচটাও দেখাই দিব বাট মানটা তোমরা দিন শেষে একটু মুখস্থ রাখবা ঠিক আছে সো ম্যাথমেটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা কি হবে আমরা যখন ইলেকট্রিক ফোর্সের ডেফিনেশন আমরা যখন ইলেকট্রিক ফোর্সের ইকুয়েশন লিখব তখন আমরা কি লিখব সি ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই কত আর স্কোয়ার আর জি এর ভ্যালু কত জি এর মান কত এফ জি মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কত জি এম ওয়ান এম টু বাই কত আর স্কোয়ার এখন রেশিও করার জন্য কি করা লাগবে রেশিও করার জন্য এফ ই ডিভাইডেড বাই কত এফ জি সমান এবার আসো সি সি এর ভ্যালু কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইলেকট্রন কিউ ওয়ান ইলেকট্রনের চার্জ কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কয়টা আছে দুইটা আছে তাহলে কি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই দূরত্ব কত আর স্কোয়ার রেখে দাও আর তো ভ্যালু দেওয়া নাই আর স্কোয়ারটা রেখে দাও আচ্ছা এরপরে আমরা এফ জি দেখি জি এর ভ্যালু কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইন বার্স ইলেভেন ইন্টু এরপর আমাদের এম ওয়ান কত ইলেকট্রনের ভর কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইন বার্স থার্টি ওয়ান এম টুও সেম তাহলে আমরা স্কোয়ার করে দিই ডিভাইডেড বাই কত আর স্কোয়ার সো আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কেটে দাও এই জিনিসটা যখন তুমি ক্যালকুলেট করবা তখন কত আসবে জানো ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু কত টেন টু দি পাওয়ার কত আসবে বলতো ফর্টি টু আসবে এই ভ্যালুটা আমাদেরকে একটু কি করতে হবে এই ভ্যালুটা আমাদেরকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে এই ভ্যালুটা আমরা মানে যদি এটা আমাদের সিকিউতে আসে আমরা ম্যাথ করব ঠিক আছে যদি আমাদের সিকিউতে আসে তাহলে আমরা ম্যাথ করে বের করে দেখাবো আর যদি আমাদেরকে এম সিকিউতে দেয় তাহলে এম সিকিউতে তোমার কিন্তু পরীক্ষার হলে তুমি এত টাইম পাবা না যে এম সিকিউটা তুমি এভাবে বসে বসে মান দিয়ে সলভ করবা ইটস এ হিউজ টাইম মানে টাইম চলে যাবে তোমার তো তুমি এক্ষেত্রে কি করবো মানটা একটু মুহূর্ত রেখে দেবে এই যে দেখো ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু কত টেন টু দি পাওয়ার কত ফর্টি টু আচ্ছা তো এরপর আসো আমরা এরপরে দেখি দশ কেজি ভরের একটা বস্তু টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল হলে তার ভর বেগ কত সবাই একটু কমেন্টে জানাই ফেলো এটার মতো ইজি কোয়েশ্চেন তো আর নাই এটা তো দুনিয়ার সোজা কোয়েশ্চেন তাই না এটা একটু সবাই কমেন্টে জানাই ফেলো তো ভাইয়া এটা একটু সবাই কমেন্টে জানাই ফেলো এটা একটু সবাই কমেন্টে জানাই ফেলো ঠিক আছে সবাই একটু কমেন্টে জানাও যে দশ কেজি ভরের বস্তু বারো মিটার পার সেকেন্ড বেগে গেলে গতিশক্তি কত সবাই সরি মানে ভর বেগ কত সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও দ্রুত 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 আর যারা যারা নতুন এসে যুক্ত হয়েছ সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও আর একটু তোমার ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও যেন পুরো বাংলাদেশে সবাই মিলে আমরা ক্লাসটা করতে পারি ঠিক আছে সবাই একটু ক্লাসটা দ্রুত শেয়ার করে দিবা আর ফ্রেন্ডদেরকেও একটু কি করবা মেনশন করে দিবা ওকে তো সবাই একটু কমেন্টে জানাও আমি একটু আজান দিচ্ছে একটু জাস্ট এক মিনিটের জন্য অফ থাকি সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করো এটা তো পারা উচিত ভর বেগ মানে কি ভর গুণ বেগ সমান ভর বেগ তাই না
ओके ग्रेट सो बारो के आठ दस दिए गुण कर दी कत है एकश बीस के जी मीटर पर सेकेंड ये भर और बेग गुण कर ले भर बेग चले आसे अच्छा दस के जी भर एक स्थिर बस्तुर ऊपर एक्श निउटन बल प्रयोग कर ले तरण मानता कत है सो एट तो खूब ही सोजा एफ इक्ल कत एफ इक्ल हलो एम ए तो बेर करते बोलते तरण मान बेर करते बोलते इक्ल कत एफ बत एम एफ एर भू कत एफ एर भू हम तुम्हार एक्श निउटन और एम एर भू कत दस तर मान कत दस टेन टेन मीटर पर सेकेंड स्कोर सबाईगू मोटामुटी जान ठीक से अच्छा तो नीचे को एकक प्रकाश कर एकक नर्माली बल एकक नर्माली हलो भैया बल एकक हमें नर्माली निउटन है तैना बल एकक नर्माली की है बल एकक नर्माली निउटन है सो निउटन मीटार निउटन मीटार पर वन के जि मीटार पर सेकेंड के जि मीटार पर सेकेंड स्कोर ठीक है मध्य एकक निर्देश कर निटन मीटर निटन मीटर पर वन के जी मीटर पर सेकेंड के जी मीटर पर सेकेंड स्कोर को भैया बोल तो सबा एक कमेंटे जाना होता बल एकको इलेवेन सो हम एकदम इजी एफ इक्ल कत एम ए भर एकक हलो के जि तरण एकक कत मीटार पर सेकेंड स्कोर तरह मान कि बल एकक हलो के जि मीटार पर सेकेंड स्कोर अच्छा बल मात्रा सो बल मात्रा देखी सबा एक बोल तो कमेंटे जाना तो बल मात्रा क्योंकि तुम्हारे अनेक एडमिशन टेस्टे चले आसे तो मध्य सोजा सोजा जिसगल क्या अनेक जन बेर करते जानी ना बुझ एत इजी जिनगूल अनेक समय बेर करते भूल कर सो बोलो बल मात्रा कत हो भैया सबा एक कमेंटे जाओ बल मात्रा कत हो सबा एक कमेंटे जाओ बल मात्रा बारो नम्बर देखो कि बेर करवा आरोल कत एम ए सो एम कैपिटल एम हलो मात्रा ए एल टी इनवार्स टू ठीक है मात्रा लिखार समय सेकेंड ब्रेकेट दीवा कारेक्ट अन्सार हो कत अपन ए एम एल टी इनवार्स टू एम एल टी इनवार्स कत टू अच्छा क्वेश्चन ट देखी कारा कारा तुम एनसार करते क्वेश्चन देख देखो जख कोवस्थार ऊपर प्रजुक्त मोट बाह्यिक बल जिरो है मान जो एक सिसटेम ओ सिसटेमटार ऊपर प्रजुक्त मोट एक्सटार्नल फोर्स जिरो तक तो नीचे को राशिटार को परिवर्तन है ना व्यवस्थार बल घर कोवर्तन है ना ना कि कौनिक भर बेगर कोवर्तन है ना ना कि तुम्हार रैखिक भर बेगर कोवर्तन है ना ना कि कोटाई परिवर्तन है ना एगुलर मध्य सो य क्वेश्चन देखी कारा कारा सल्व करते पर व्यवस्थार ऊपर मोट बाह्यिक बल जदि शून्य है को राशिटार आसले कोवर्तन है ना सो फेसबुक बाच्चा काच्चाराओ एक फास्टार कमेंट करो यूट्यूबर बाच्चा काच्चाराओ एक फास्टार कमेंट कर जाओ जो कोवस्थार ऊपर मोट बाह्यिक बल जिरो तो राशिटार कोवर्तन है ना अने के बोलते से क्वेश्चन एनसार बुझतेस ना कि अच्छा ना बुझते समस्या नहीं बुझाई दीब हेलो ओके अने के बोलते से बल घात एक्चुअलि कि बोल तो अने के बोलते से बल घात बल घात कि मोट बाह्यिक बल शून्य निटने सूत्रगूल की निटने प्रथम सूत्र कि बोलसे बोलसे निटूत्र बोलसे बाह्यिक को बल प्रयोग ना कर स्थिर वस्तु चिरकाल स्थिर थक गतिशील वस्तु सुषम बेगे सरल पथे चलते थक सेकेंड लते बला हे वस्तुर भर बेगर परिवर्तन हार प्रजुक्त बल समानुपातिक वस्तुर भर बेगर परिवर्तन हार कि प्रजुक्त बल समानुपातिक बल जेदि के परिवर्तित है भर बेगर परिवर्तनों से दिखे ही और थार्ड ल हल प्रत्येक क्रियार एक आपरीत प्रतिक्रिया आ सो भर बेगर परिवर्तन हार जो प्रजुक्त बल समानुपातिक है भलोक चिंता कर देखो भर बेगर परिवर्तन हार जो प्रजुक्त बल समानुपातिक है प्रजुक्त बल जो चेन्ज ना हो भर बेगर कीवर्तन हवा पसिबल प्रजुक्त बल चेन्ज ना होट बल शून्य हम आसल वस्तुटार भर बेगर कोवर्तन हा कि बुझल परिवर्तन हा धर एक फुटबल 
একটা দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা ফুটবল যাচ্ছে পাঁচ কেজি ভরে একটা ফুটবল দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে পাঁচ কেজি ভরে একটা ফুটবল আচ্ছা ফুটবলের ওজন আসলে এতটা দেয় আচ্ছা লেটস এ ধরে নাও আর কি হ্যাঁ পাঁচ কেজি ভরে একটা ফুটবল দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে তাহলে তার ভর বেগ কত ফিফটি কেজি মিটার পার সেকেন্ড প্রথমত এই ফুটবলটার উপর তুমি যদি বল প্রয়োগ না করো তার রৈখিক ভর বেগের কোন চেঞ্জ আসবে পসিবল ভাইয়া কোন বল প্রয়োগ না করলে ইয়েস অন নো ইয়েস হলে ওয়াই নো হইলে এন বলো এই ফুটবলটার উপর তুমি যদি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করো এটা যে মোমেন্টাম নিয়ে আগাচ্ছিল ওই মোমেন্টাম নিয়ে আগাতে থাকবে না হ্যাঁ একটা সময় গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে দ্যাটস এ নাদার ইস্যু বাট একটা ফুটবল ধরো এই যে ফিফটি মিটার কেজি মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়াচ্ছে তো যদি এমন হয় যে ফুটবলটার উপর কোনো বলই প্রযুক্ত করা হয়নি অথবা এমনভাবে বল প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে তোমার মানে নিট বলটা শূন্য মানে একটা বল আর একটা বলকে প্রশমিত করে দিচ্ছে তার মানে এই ভর বেগের তো আসলে কোনো পরিবর্তন হওয়া পসিবল না যেমন ভর বেগ ছিল তেমনই থাকবে তো ভর বেগ বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে বেসিক্যালি রৈখিক ভর বেগটাকে বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা একটা বল চার কেজি ভরে স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করাই ছয় সেকেন্ডে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হয় বলের মান কত সো এটা তো ম্যাথ ইজিলি পারবা দেখি এটা সবাই একটু সলভ করে রেজাল্টটা বলো দেখি একটা বল চার কেজি ভরে একটা স্থির বস্তুর উপর কাজ করাই বস্তুটা ছয় সেকেন্ডে কত বেগ তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হচ্ছে সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স বলের মানটা কত একটা বল চার কেজি ভরের স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করাই ছয় সেকেন্ডে কত ছয় সেকেন্ডে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হয় সো বলের মানটা কত সেটাই আসলে বের করতে বলা হচ্ছে সবাই একটু করে রেজাল্ট বলো তো ভাইয়া সবাই একটু করে ওয়ান মিনিট টাইম ওয়ান মিনিট এক মিনিটে বলো এক মিনিটে সবাই একটু কমেন্টে জানাও একদম ইজি পারা উচিত সবাই ক্যালকুলেটার নাও সবাই একটু খাতা কলম ক্যালকুলেটার নাও খাতা কলম ক্যালকুলেটার নিয়ে বসো এম সি কিউ সলভ করতে বসলে অবশ্যই কি করতে হবে খাতা কলম ক্যালকুলেটার নিয়ে বসতে হবে ঠিক আছে ক্যালকুলেটার নিতে হলে অবশ্যই খাতা মানে এম সি কিউ সলভ করতে গেলে অবশ্যই খাতা কলম ক্যালকুলেটার নিয়ে বসতে হবে বুঝছো তো সবাই এক মিনিট টাইম দিলাম এটা একটু রেজাল্ট বলো কত আসে ओके फेसबुक सोहेल राना बोलते टोटी निटन अपशन बी यूट्यूब बला हे अपन बी टोटी निटन देखा जा देखा जा देखा जा देखा जा देखा जा कोटा कारेक्ट एनसार है ओके ओके সো দেখো বলের মান কত তাহলে আমরা কিভাবে বের করব এফ ইকুয়াল কত এফ ইকুয়াল হলো এম এ সো এম কত দেওয়া আছে ফোর তরণ কত তরণ দেখো তরণ তরণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তন তাহলে প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল তাহলে আদি বেগ কত জিরো তাহলে থার্টি মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই কত ছয় সেকেন্ড না সিক্স কারণ এ সমান কি ভি মাইনাস ইউ বাই কত টি তো কথা হচ্ছে এই যে তাহলে তিরিশ ফোর ইন্টু থার্টি বাই কত সিক্স তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ চার পাঁচে বিশ তাহলে কত নিউটন ভাইয়া কত নিউটন টোয়েন্টি নিউটন কারেক্ট অ্যান্সার ইস টোয়েন্টি নিউটন ভর বেগের মাত্রা ভর বেগের মাত্রা কে কে বের করতে পারবা বলো ভর বেগের মাত্রা এটা তো পারা উচিত ভর বেগের মাত্রা কি ভর বেগ সমান কি পি ইকুয়াল কত এম ভি ভর বেগ মানে কি ভর গুণন বেগ রাইট ভর বেগ মানে কি ভর গুণ বেগ ভরের মাত্রা হলো ক্যাপিটাল এম বেগের মাত্রা এল টি ইনভার্স কত ওয়ান সো ভর বেগের মাত্রা কত ভর বেগের মাত্রা হচ্ছে এম এল টি ইনভার্স ওয়ান এম এল টি ইনভার্স কত এম এল টি ইনভার্স ওয়ান আচ্ছা এরপর আসো ভর বেগের আচ্ছা এটা একটু বাই ডিফল্ট পড়ে গেছে এটা একটু দেখো সতেরো নাম্বার এম সিকিউটা একটু সবাই খেয়াল করো তোমরা সবাই একটু সতেরো নাম্বার এম সিকিউটা একটু খেয়াল করো দেখো নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রে দেখা যায় এম এ সমান কে এফ তো নিউটনের গতি সেকেন্ড ল যখন আমরা প্রুভ করতে গেছি আমরা এই জিনিসটা কিন্তু দেখছি যে এম এ সমান হচ্ছে কে এফ তো এখানে আমাদের একটা বহু প্রতিসমাপ্তি সূচক কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে সো কোয়েশ্চেনটা সবাই একটু নোটিস করো যে কে হচ্ছে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক সো ইয়েস 
কে এটা সমানুপাতিক ধ্রুবক এটা কারেক্ট এরপর কে এর মান রাশিগুলোর এককের উপর নির্ভর করে কে এর মানটা কি হবে সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে রাশিগুলোর এককের উপর নির্ভর করে মানে কোনটার একক কি যেমন এফ হচ্ছে 1 নিউটন আর এ হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এম হচ্ছে 1 কেজি সো ইয়েস এটাও কারেক্ট কে এর মানটা এসআই পদ্ধতিতে নেওয়া হয় এটাও কারেক্ট তার মানে 1 2 3 তিনটাই কিন্তু কারেক্ট ভাইয়া 1 2 3 তিনটাই কিন্তু কারেক্ট তাই না ইয়েস তিনটাই কিন্তু কি কারেক্ট ওকে তিনটাই কিন্তু কারেক্ট ওকে এই কোশ্চেনটা খুবই সুন্দর একটা কোশ্চেন দেখি সবাই একটু সলভ করে রেজাল্ট বলো অলসো আবারো বলছি যারা যারা নতুন চলে আসছো তোমরা ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে দাও যেন পুরো বাংলাদেশের 64টা জেলার একদম সবাই মিলে আমরা ক্লাসটা করতে পারি ঠিক আছে দেখো কোন বস্তুর ভর বেগ হচ্ছে 40 কেজি মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে একটা বস্তুর মোমেন্টাম একটা বস্তুর ভর বেগ একটা বস্তুর ভর বেগ হলো 40 কেজি মিটার পার সেকেন্ড তো এই ভর বেগটা 40 কেজি মিটার পার সেকেন্ড বলতে আসলে কি বোঝায় বস্তুর ভর 1 কেজি হলে এর বেগ হবে 40 মিটার পার সেকেন্ড বস্তুর ভর 40 কেজি হলে এর বেগ হচ্ছে 10 মিটার পার সেকেন্ড বস্তুর ভর 6.3 কেজি হলে এর বেগ হলো 6.36 মিটার পার সেকেন্ড কোনটা সঠিক এই তিনটার মধ্যে কোনটা সঠিক সবাই একটু কমেন্টে জানাও কোনটা সঠিক আচ্ছা মধুনিহা বলছে সি আশিক হোসেন বলছে সি শাহজাদ শাহজাদা জেসমিন বলছে সি সালমান সাদাত বলছে সি সঞ্জিতা বলছে সি আশিক বলছে সি আচ্ছা দেখা যাক তীর্থপাল বলছে এক দুই সাজিদুল বলছে সি বাসনা চাকমা বলছে সি আচ্ছা ইউটিউবেও দেখতে পাচ্ছি কৃপা আনিসা জানাতুল ফেরদোস আনিসা আনিকা আঞ্জুম আনিসা আঞ্জুম মনিকুর রহমান এরপর ওকে হাবিব আচ্ছা ওকে প্রিয়ন্তি খান ওকে ফাইন তো দেখো প্রথমত চল্লিশ তাহলে দেখো বস্তুর ভর যদি এক কেজি হয় বেগ যদি চল্লিশ হয় তাহলে ভর বেগ কত চল্লিশ গুণ এক ইকুয়াল চল্লিশ তাহলে এটা কারেক্ট ভর হচ্ছে এখানে চল্লিশ কেজি বেগ হচ্ছে দশ তাহলে ভর বেগ কত চল্লিশ গুণ দশ মানে কত চারশো কিন্তু আমাদের এখানে তো চল্লিশ কেজি তার মানে এটা রং আবার এখানে ভর হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি কেজি বেগ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স সো আলটিমেটলি আমরা যদি সিক্স পয়েন্ট থ্রি এর সাথে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স যদি মাল্টিপ্লাই করি কত আসবে আলটিমেটলি চল্লিশ আসবে তার মানে এক নাম্বার আর দুই নাম্বারের ডেটাগুলো কারেক্ট বাকি ডেটাগুলো কারেক্ট না সো এক নাম্বার আর তিন নাম্বার ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সো কারেক্ট অ্যান্সার কি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এক ও তিন এক ও তিন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে এক ও তিন হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ওকে ফাইন দেখো টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে উপরে উঠন তো একটা লিস্টে একটা লোক দাঁড়ানোর ফলে ঊর্ধ্বমুখী বল এগারোশো আশি নিউটন হলে লোকটার ভর কত ঠিক আছে ভালো করে বুঝো টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে উঠন তো একটা লিফট তার মানে একটা লিফট সবাই এটা একটু রেজাল্টটা বলতো ভাইয়া একটা লিফট এই লিফটটা দেখো এই লিফটটা টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে উপরের দিকে উঠছে তো একটা লোক দাঁড়ালো একটা লোক দাঁড়ানোর ফলে ধরো এখানে লিফটের ভিতর ধরো তুমি দাঁড়াই আসো অ্যান্ড তুমি দাঁড়ানোর ফলে ঊর্ধ্বমুখী বল এই ঊর্ধ্বমুখী বলটা কত এগারোশো আশি নিউটন অ্যান্ড নিচের দিকে তোমার একটা বল কাজ করবে হুইচ ইজ এম জি তাই না তোমাকে বললো লোকটার ভর কত বের করো সো এই কোয়েশনের অ্যান্সার সবাই একটু ভাইয়া কমেন্টে জানাও তো এই কোয়েশনের অ্যান্সার কি হবে এই কোয়েশনের অ্যান্সার কি হবে সবাই একটু কমেন্টে জানাও এই কোয়েশনের অ্যান্সারটা কত হবে বলো এই কোয়েশনের অ্যান্সারটা কত হবে জানাও আর যারা যারা নতুন আসছো সবাই একটু শেয়ার করে দাও না শেয়ারটা আসলে হচ্ছে না অনেক কম শেয়ার আরও বাড়াইতে হবে ভাইয়া বলো এটা কি হবে বলো সো লিফটের কনসেপ্টগুলো আসলে আমাদের জানা লাগবে তো দেখো একটা লিফট এই লিফটের ভিতরে তুমি ধরো দাঁড়াই আছো অ্যান্ড তোমার ওজন এম জি কাজ করছে নিচের দিকে অ্যান্ড লিফটটা টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে উপরের দিকে যাচ্ছে অ্যান্ড এই অবজেক্টের উপর বা এই বস্তুটার উপর উদ্যমুখী বলটা হচ্ছে কত এগারোশো আশি সো আমরা যেহেতু এই ওজনের বিপরীতে এই উদ্যমুখী বলটা এই উর্ধ্বমুখী বলটাকে আমরা প্রতিক্রিয়া বল হিসেবে ধরতে পারি না ভাইয়া প্রতিক্রিয়া বল হিসেবে ধরতে পারি যেটা হচ্ছে আর ইকুয়াল হলো এগারোশো আশি ঠিক আছে আচ্ছা সো লিফট যেহেতু উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে লিফটের তরণ কোন দিকে 
উপরের দিকে সো উপরের দিকের বলটা বড় হবে নাকি নিচের দিকের এমজি বড় হবে কে বড় হবে অবশ্যই আমাদের এই যে আর এর মানটা বড় হবে কারণ আমাদের তরণটা ঊর্ধ্বগামী তার মানে আমার নিচের এমজি চাইতে এই প্রতিক্রিয়া বলটা বড় আচ্ছা সো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি নিট বল চিন্তা করি এম এ ইজ ইকুয়াল কত আর মাইনাস এমজি তাই না কারণ আমার উপরের দিকে নিট বল এই এম এ হচ্ছে কি নিট বল নিট বল সো নিট বল সমান বড় বল মাইনাস ছোট বল কেন এটা বড় হোয়াই আর ইজ গ্রেটার দেন এম জি কারণ লিফ্ট আসলে উপরের দিকে তরণ নিয়ে যাচ্ছে সো আমরা সবাই জানি তরণ সবসময় কোন বলের দিকে কাজ করে বলতো তরণ অলওয়েজ কাজ করে বড় বলের দিকে যেদিকে ফোর্সের মান যেদিকে আমার অ্যাসিলারেশন সেদিকে হচ্ছে ফোর্সের মান বেশি ঠিক আছে খুবই সহজ একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দিই ধরো এরা হচ্ছে একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টে এই দিকে অ্যাপ্লাই করা হলো ফিফটি নিউটন ফোর্স আর বিপরীত দিকে অ্যাপ্লাই করা হলো ধরো টেন নিউটন ফোর্স তাহলে অবজেক্ট আসলে কোন দিকে যাবে কোন দিকে বলো তো এই ফিফটি নিউটনের দিকে তাহলে অবজেক্টটা বেশি বলের দিকে যাবে তো অবজেক্টের তরণটাও কোন দিকে হবে বেশি বলের দিকে তো এই সহজ এক্সাম্পল থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে তরণ অলওয়েজ বড় বল যেদিকে ওই দিকেই কাজ করে মানে তরণ অলওয়েজ বিগ ফোর্সের দিকে কাজ করে তরণ অলওয়েজ কোন দিকে কাজ করে বিগ অ্যামাউন্ট অফ ফোর্সের দিকে কাজ করে সো এক্ষেত্রে নিট বল কি এই ক্ষেত্রে আমার নিট বল যদি হিসাব করি আমি নিট বল সমান কত এই যে ফিফটি মাইনাস টেন ফিফটি মাইনাস টেন আর নিউটনের সেকেন্ড ল বলে নিট বল অলওয়েজ এম এ এম এ সমান কত ফিফটি মাইনাস টেন সো এই সহজ এক্সাম্পল থেকে আমরা এখানে বুঝতে পারি যেখানে নিট বল এম এ সমান দেখো তরণ উপরের দিকে সো উপরের দিকে আমার প্রতিক্রিয়া বলটা বড় আর নিচের দিকের বলটা ছোট সো এম এ সমান আর মাইনাস এম জি সো দেয়ার ফোর আর ইকুয়াল কত এম ইন টু এ প্লাস জি সো আমাদেরকে বেসিক্যালি এম বের করতে হবে রাইট আমাদেরকে এম বের করতে হবে না সো চলো আমরা এম বের করি এম বের করার জন্য আমরা কি করব দেখো আমরা সিম্পলি ভাগ করে দিব এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন তুমি যদি কনসেপ্টটা বুঝে যাও এখন জাস্ট কি করবা ক্যালকুলেশন করবা সো এখান থেকে আমরা যদি এম বের করতে চাই এম সমান কত আর বাই কত এ প্লাস জি এম ইকুয়াল হচ্ছে আর বাই এ প্লাস জি সো এম ইকুয়াল আর এর মান কত এই যে প্রতিক্রিয়া বল কত এগারোশো আশি যেটা ঊর্ধ্বমুখী বল আর এ কত এ হচ্ছে টু জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট সো এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করলে আমার এম এর মানটা চলে আসে সো ক্যালকুলেট করে এম এর মানটা কত আসে বলো তো ভাইয়া এম এর মানটা কত আসবে বলো ক্যালকুলেট করে এম এর মানটা কত আসে একটু দ্রুত জানাও ওকে কত আসে সো রেজাল্ট হচ্ছে একশো কেজি সো এটা ক্যালকুলেট করলে কত আসবে ভাইয়া একশো কেজি আসবে থ্যাংকস ভাইয়া কত আসবে একশো কেজি সো এগারোশো কত আসবে এটা ক্যালকুলেট করলে একশো কেজি আসবে ওকে ওকে সবাই বুঝছি হ্যাঁ না ক্যালকুলেটার হারাই যায় নাই ক্যালকুলেটার পাওয়া গেছে ওকে ক্যালকুলেটার পাওয়া গেছে হারাই যায় নাই ओके फाइन हाँ एक सौ के जी ओके तो एरपर चलो चले जाए एक वस्तुर ऊपर पांच निउटन बल दस सेकेंड क्रिया कर एक अबजेक्टर ऊपर कत निउटन बल पांच निउटन बल কতক্ষণ কাজ করে টেন সেকেন্ড কাজ করে ভর বেগের পরিবর্তন কত সেটা বের করতে বললো ভর বেগের পরিবর্তন সো সবাই একটু জানা হতো একটা বস্তুর উপর যদি পাঁচ নিউটন বল দশ সেকেন্ড ধরে কাজ করে তাহলে ভর বেগের পরিবর্তনের পরিবর্তনটা কত হবে বলো ভর বেগের পরিবর্তনটা কত হবে বলো তো আমরা একটা কনসেপ্ট কি জানি আমরা ঘাত বল কি জানি ঘাত বল মানে খুব অল্প সময়ের জন্য যখন অধিক মানের বল প্রয়োগ করা হয় তাকে কিন্তু ঘাত বল বলে বুঝতে পারছি আমরা যখন খুব অল্প সময়ের জন্য বৃহৎ মানের একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করব তখন তাকে কি বলে তখন তাকে ঘাত বল ঘাত বল ওকে ইম্পালসিভ ফোর্স বলা হয় ঘাত বল বলা হয় ঠিক আছে তো দেখো আমরা একটা কমন ফর্মুলা জানি বলের ঘাত বলের ঘাত একটা অপশন আছে বলের ঘাত বলের ঘাত সমান হলো ঘাত বল গুণ বলের কি ঘাত বল গুণ বলের ক্রিয়াকাল বলের ঘাত মানে কি 
ঘাত বল গুণ বলের ক্রিয়াকাল আচ্ছা এটাকে জে দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এখন দেখো ঘাত বল হচ্ছে এফ বলের ক্রিয়াকাল হচ্ছে টি তাহলে একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো এফ ইকুয়াল এম এ ইন্টু কত টি এ মানে কি ভি মাইনাস ইউ বাই টি ইন্টু কত টি তো এটি টি কাটে তাহলে এম ভি মাইনাস ইউ তার মানে কি এম ভি মাইনাস এম ইউ তো এই যে শেষ ভর বেগ মাইনাস আদি ভর বেগ এটার মানে কি ভর বেগের পরিবর্তন শেষ ভর বেগ মাইনাস আদি ভর বেগ মানে কি ভাইয়া ভর বেগের পরিবর্তন শেষ ভর বেগ মাইনাস আদি ভর বেগ মানে হচ্ছে ভর বেগের কি ভর বেগের পরিবর্তন এখন আসো তাহলে আমরা কি বলতে পারি না ভর বেগের পরিবর্তন আর বলের ঘাত সমান বলতে পারি তো আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি বলের ঘাত সমান ভর বেগের এই কনসেপ্টের জাস্ট তোমাদেরকে দেখাই দিলাম পরিবর্তন সমান কি এফ গুণটি কারণ আমরা একটু আগে দেখছি বলের ঘাত সমান কি এফ গুণটি তো এফ কত এফ হলো ফাইভ টি কত টেন কত আসে নর্মালি পঞ্চাশ ভর বেগের পরিবর্তন ভর বেগের পরিবর্তনটাই তো বলের ঘাট তো আমাদেরকে বলের ঘাটটাই বের করতে ভর বেগের পরিবর্তনটাই বের করতে বলছে তাই না কত পঞ্চাশ কেজি মিটার পার সেকেন্ড তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কি পঞ্চাশ কেজি মিটার পার সেকেন্ড অপশন বি না তো অপশন এ হবে অপশন এ ভালো করে খেয়াল করে দেখো ভর বেগের পরিবর্তন ভর বেগের এককটা কি একটা তো আছে স্কোয়ার একটা তো আছে তোমার ওয়ান তো কোনটা হবে স্কোয়ারটা তো হবে না আমাকে তো ফোর্স বলে নাই বল বের করতে বলে নাই আমাদেরকে বলের ঘাত বের করতে বলছে ভর বেগের পরিবর্তনটা কত বের করতে বলছে তাহলে কত ফিফটি কেজি মিটার পার সেকেন্ড ওকে এটা একটু দেখো এই কোয়েশনটা তুমি যদি বুদ্ধিমান না হও সলভ করতে পারবা না দেখি এই কোয়েশনটা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সলভ করো তো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই কোয়েশনটা সলভ করো দেখো কি বলছে এক হাজার কেজি ভরের একটা উড়োজাহাজ একটা ধরো প্লেন আর কি হ্যাঁ একটা ধরো প্লেন খুব সুন্দর রাখতে পারি না তো যাই হোক এটা ধরো তোমার একটা প্লেন ঠিক আছে ওকে এটা হচ্ছে একটা ধরো উড়োজাহাজ এই যে তুমি ধরো বসে আসো পাইলট এই উড়োজাহাজটা উড়াচ্ছ তো এই উড়োজাহাজটার ভর হচ্ছে কত কেজি এক হাজার কেজি তো এক হাজার কেজি ভরে একটা উড়োজাহাজ স্থির বেগে স্থির বেগে মানে তার ভ্যালুসিটিটা কনস্ট্যান্ট এই যে ভ্যালুসিটি এই ভ্যালুসিটিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুসিটি কনস্ট্যান্ট ভ্যালুসিটিতে উড্ডয়ন উড্ডয়ন করছে মানে একটা বিমান যেটার ভর হচ্ছে এক হাজার কেজি যেটা একটা স্থির বেগ নিয়ে যাচ্ছে স্থির একটা বেগ নিয়ে যাচ্ছে বাতাসের একটা ঘর্ষণ বল আছে মানে সে যেদিকে যাচ্ছে তার বিপরীতে একটা বাতাসের ঘর্ষণ বল আছে কত আঠারোশো নিউটন আমাকে বের করতে বললো উড়ো জাহাজটার উপর প্রযুক্ত নিট বল কত হোয়াট ইস দ্য নিট ফোর্স ওয়ার্কিং অন দ্যাট প্লেন বলো সবাই একটু কমেন্টে জানাও তো ভাইয়া এক হাজার কেজি ভরা একটা উড়ো জাহাজ স্থির বেগে একদম সোজা পথে উড্ডয়ন করছে আমাকে বলল যে বাতাসের যে ফ্রিকশনাল ফোর্স বা বাতাসের যে ঘর্ষণ এই বাতাসের ঘর্ষণটাকে অ্যাভয়েড করে আমাদেরকে বের করতে বলল উড়ো জাহাজটার উপর প্রযুক্ত নিট বল কত উড়ো জাহাজটার উপর প্রযুক্ত নিট বল কত সেই জিনিসটাই আমাদেরকে বের করতে বলেছে সো একটা বস্তুর উপর যখন নিট বল বের একটা বস্তু যখন স্থির বেগে বা ইউনিফর্ম ভ্যালুসিটি বা সম বেগে চলে সম বেগে চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে নিট বলের মান হচ্ছে কত জিরো সম বেগে চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে নিট বলের ভ্যালু কত সম বেগে চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে নিট বলটা হচ্ছে জিরো জিরো সম বেগে চলমান বস্তুর উপর নিট বল কত শূন্য ওকে কেন শূন্য একটা মজার এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই দিই দেখো একটা বস্তু ধরো একটা বস্তুকে সাপোজ তোমার এই দিকে অ্যাপ্লাই করা হলো দশ নিউটন বল তার বিপরীত দিকে অ্যাপ্লাই করা হলো কত নিউটন বল দশ নিউটন বল তাহলে এই বস্তুটার উপর নিট বল কত এই বস্তুটার উপর নিট বল কত জিরো কারণ দশ বিয়োগ দশ জিরো তাহলে নিট বল জিরো মানে এফ এর মান কত তখন জিরো তো নিট বল যখন জিরো হবে এফ ইকুয়াল কত এম এ সো নিট বল যখন জিরো তখন আমাদের তরণের মানটাও কত জিরো 
সো তরণের মান জিরো মানে কি বেগ সমবেগ সমবেগে চললেই তো তোমার তরণের মান জিরো হয় তো প্রথমত হচ্ছে সমবেগে যেহেতু চলতেছে যেহেতু স্থির বেগে চলতেছে আমার ভ্যালুসিটিটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট তো স্থির বেগে আমরা সবাই জানি কোন তরণ থাকে না স্থির বেগে কোন কি থাকে না ভাইয়া স্থির বেগে কোন তরণ থাকে না ওকে স্থির বেগে কোন তরণ থাকে না তো স্থির বেগে যদি কোন তরণ না থাকে তাহলে আমার নিচ বলটাও কি হবে জিরো হবে সো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ জিরো আচ্ছা নেক্সট কোয়েশন দেখো একটা লিফট ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে উপরের দিকে উঠতেছে বেশ ভালো কথা তো এখন দেখো একটা লিফট সো লেট সে দ্যাট ইজ আ লিফট এটা একটা লিফট এই লিফটটা কি করতেছে ফিফটিন কত ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে উপরের দিকে যাচ্ছে কত কেজি সিক্সটি কেজি ষাট কেজি ষাট কেজি ভরে একটা মানুষ লিফটে অবস্থান করতেছে ওকে সো এই ষাট কেজি ভরে মানুষটার ওজন এম জি কোন দিকে কাজ করবে বলতো এম জি কাজ করবে নিচের দিকে আর আরেকটা কথা হইল প্রতিক্রিয়া বল কাজ করবে কোন দিকে উপরের দিকে সো আমাকে বললো লিফটের উপর তার প্রতিয়মান ওজন সো এখানে একটা কথা আছে ভাইয়া লিফটের উপরে প্রতিয়মান ওজন বলতে তুমি কি বুঝবা লিফটের উপর প্রতিয়মান ওজন টার্মটা দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে সেই জিনিসটাই আগে আমাকে বুঝতে হবে প্রপারলি যে লিফটের উপর প্রতিয়মান ওজনটা আসলে কি লিফটের উপরে প্রতিয়মান ওজনটা কি সেই জিনিসটা আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে সো যখন তুমি লিফটে যাও তুমি লিফটের মেচেতে যে বলটা অ্যাপ্লাই করো সেটা হলো তোমার ওজন তোমার ওয়েট যেটা একদম ডিরেক্টলি পৃথিবীর সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশনের দিকে কাজ করে অ্যান্ড লিফট যখন উপরে উঠে তখন তোমার ওজনের বিপরীতে লিফট তোমাকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দেয় যেটা তুমি আসলে তোমার ওজন হিসেবে কি করো ফিল করো সো লিফটের উপর প্রতিমান ওজনটা আসলে তোমার প্রতিক্রিয়াটা মানে লিফট কর্তৃক তোমাকে দেওয়া প্রতিক্রিয়াটাকেই বোঝানো হচ্ছে সো আমাকে বেসিক্যালি আর এর ভ্যালুটা বের করতে হবে তো এগেন লিফট উপরে উঠার ক্ষেত্রে আমরা কি জানি নিট বল ইকোয়াল কত উপরের দিকের বল মাইনাস নিচের দিকের বল সো যেহেতু তরুণ উপরের দিকে তাহলে আমার উপরের দিকের বলটা বড় আর নিচের দিকের বলটা কি ছোট তো এখন কথা হচ্ছে আমরা কি বের করব আমাদেরকে কি বের করতে হবে প্রতিমান ওজনটাই তো বের করা লাগবে রাইট সো এখন আসো এখন কথা হচ্ছে দেখো আচ্ছা লিফট পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে উপরে উঠতেছে সমবেগ সরি তো এখানে আসলে কি দেওয়া আছে এখানে আসলে সমবেগটা দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে ভাইয়া সমবেগ সমবেগ দেওয়া আছে সমবেগের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা হবে না এটা একটু মুছে দিলাম সরি আমি এটা তরণ ভাবছিলাম সো এটা কিন্তু সমবেগ ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগ তরণের কোনো কথা বলা নাই তার মানে সমবেগ সমবেগ মানে নিট বল কত সমবেগ মানে হচ্ছে নিট বল জিরো নিট বল জিরো মানে কি উপরের দিকের বল সমান নিচের দিকের বল অর্থাৎ সমবেগের ক্ষেত্রে কি আর ইকোয়াল কত এম জি সমবেগের ক্ষেত্রে কি নিট বল কত জিরো নিট বল জিরো মানে উপরের দিকের বল আর নিচের দিকের বল কি সমান সো অ্যাকচুয়ালি তোমাকে এম জি বের করতে হবে তার মানে কত সিক্সটি ইন্টু কত নাইন তাহলে কত পাঁচশো অষ্টাশি নিউটন আসবে আর কি কারেক্ট অ্যান্সার কত কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচশো অষ্টাশি নিউটন আচ্ছা এইটা দেখো আরেকটা লিফটের ম্যাথ দেখো একটা লিফট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণের নিচে নামতেছে সো এটা একটা লিফট এই লিফটটা দেখো ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন কিন্তু তরণ একটা লিফট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণের নিচে নামছে লিফটের মধ্যে দাঁড়ানো একজন ব্যক্তি তো ধরো এটাই হলো লিফটের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তিটা হলো ধরো তুমি তুমি দাঁড়ায় আছো তোমার ভর হচ্ছে কত কেজি সিক্সটি ফাইভ কেজি অ্যান্ড তোমার ওজন এম জি কাজ করছে কোন দিকে ভাইয়া নিচের দিকে তোমার ওজন কাজ করছে কোন দিকে নিচের দিকে কত এম জি অ্যান্ড ওজনের অপোজিটে কে কাজ করবে প্রতিক্রিয়া বলটা কাজ করবে এখন বলো এই ক্ষেত্রে লিফট নিচে নামার ক্ষেত্রে কে বড় হবে সমবেগ কেন ধরব বিকজ আগের কোয়েশনটাতে আমাকে কোনো তরণের কথা বলা নাই আমাকে একটা সার্টেন ভ্যালু বলা আছে সার্টেন ভ্যালুসিটি দেওয়া আছে আমারে কি দিল আমাকে একটা বেগের মান দিল আমাকে কোনো তরণের মান দেয় নাই তাই না আমাকে কি কোনো তরণের মান দেওয়া হয়েছে আগের কোয়েশনটা দেওয়া হয় নাই তো আমরা সমবেগ কনসিডার করে দেব যদি তোমাকে বেগ দিয়ে থাকে কোনো তরণের কথা না বলে অথবা বেগের পরিবর্তন যদি না দেয় তাহলে না দেয় তাহলে সমবেগ 
ओके तो देखो ये लिफ्टर क्षेत्र तरण क्च कर नीचे दिखे एन की प्रतिक्रिया बल्ट बड़ो है ना कि एम जी टा बड़ो बोल तो सबा एक कमेंटे जाना तो प्रतिक्रिया बल्ट बड़ो है ना कि एम जी टा बड़ो जो तरण नीचे दिखे क्ज करते एक आगे तुम्हारे एक सूंदर एक्साम्पल दिए देखा तरण जेदि क्च कर बल्टाई बड़ो और बाकी दिक्कत बलगू आसले छोट तर मान मोटामुटी धरे नीते नीट बल एम ए समान कत एम जि माइनस आर तैना एम जि माइनस आर ओके फाइन सो जे बल अनुभव कर इक्ल कत एम जि माइनस एम ए अच्छा सो एम इंटू कत जि माइनस ए एम एर भू कत सिक्सटी फाइव जी हलो नाइन पॉइंट एट माइनस ए हलो कत वन सिक्सटी फाइव इंटू कत एट पॉइंट एट सो पयसठी के तुम गुण करो पयसठी गुण नाइन पॉइंट एट माइनस वन पाँच शत बाहत्तर निटन सो कारेक्ट आंसार कत भैया कारेक्ट आंसार हलो पाँच बाहत्तर निटन कारेक्ट आंसार कत कारेक्ट आंसार हो बाहत्तर निटन ओके कारेक्ट आंसार हलो कत कारेक्ट आंसार हो बाहत्तर निटन सबा कि बुझते होपफुल सबा बुझते पर क्वेश्चन जाब देखो एक वस्तु स्थिर अवस्थान छो एक वस्तु स्थिर अवस्थान छो षोलो निटने एक बल पाँच सेकेंड धरे क्च कर लो एरपर और को क्च करलो ना वस्तुटा छय सेकेंडे कत मीटार दूरत गेस बयान्न मीटार दूरत गेस वस्तुटार भर कत से तुम्हारे बेर करते बला हे वस्तुटार भर कत बेर करो देखिए इटार अन्सार एक बोल तो सबाई एर एक करो एक मिनट टाइम दिल वन मिनिट करो एक वस्तु स्थिर अवस्थान छो स्थिर अवस्थान थकले आदिवेग कत आदिवेग हलो जिरो एरपर षोलो निटनर एक वस्तुटार ऊपर पाँच सेकेंड धरे क्च कर ठीक है पाँच सेकेंड धरे क्च कर और को क्च करे ना वस्तुटा एरपर छय सेकेंडे कतटुकू गल बयान्न मीटार गल वस्तुटार भर कत से बेर करते बला हे सो क्वेश्चन खुबी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक क्ज करी क्वेश्चन तुम्हारे बाड़ी का दीब ठीक है सो यो एकदम हमें छोट बलार क्वेश्चन छोट बलार ये नाइन टेन क्वेश्चन एंड देखी तुम्हारा एच डब्ल्यू गो सबमिट करो कि ना सो जो करवा एम सिक्यूटा सल्व कर टेन एम एस एस वन शर्ट तुम्हारे ग्रुप का खुलसी वो ग्रुपे तुम्हारा कि कर दीबा सबमिट कर देवा अने के अन्सार बोलो बाट हमें तुम्हारे अन्सार का बोलो ना तुम्हारा यहाँ एच डब्ल्यू करवा ठीक है ये तुम्हारा एच डब्ल्यू करवा एच डब्ल्यू ए रखम अनेकगुल एम सी की तुम्हारे माझे मध्य बाड़ी का दीब ठीक है तक तुम्हारा कि करवा आखने सबमिट कर दीबा ओके ठीक है चलो आकटा देखो आक जिन देखो तीन के जी भर एक वस्तु तीन के जी भर एक वस्तुर ऊपर एक तीन के जी भर वस्तु एम एर मान कत थ्री के जी एक दस निटन फोर्स एप्लैर हलो सो ये एक वस्तु तीन के जी तो यार मध्य कि दस निटन बल एप्लै एप्लै वस्तुटा तीन मीटार पर सेकेंड स्कोर तरणे चलते थके बेर करते बलो वस्तुर ऊपर कत घर्षण बल क्च कर सो यटार एनसार एक तुम्हारा बोल तो भैया कत घर्षण बल क्च कर सो जेदि तरण क्च कर वस्तुटार गति कौन दिखे वस्तुटार गति हलो एदी के सो जेदि गति ठीक तरह विपरीत को बल्ट क्च कर घर्षण बल्ट क्च कर जेदि वस्तुता गतिशील ओ गतिशील वस्तुर गतर ठीक विपरीते को बल्ट क्च कर भैया 
গতিশীল বস্তুর গতি ঠিক বিপরীতে আমার ঘর্ষণ বল বা ফ্রিকশনাল ফোর্স এফ কে কি করবে এফ কে কাজ করবে আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের প্রযুক্ত বলটা দশ নিউটন বলটা কাজ করছে গতির দিকে আর ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কাজ করছে তার বিপরীত দিকে কিন্তু তরণটা তো আমার প্রযুক্ত বলের দিকে তাহলে আমার নিট বল কত এম এ নিট বল সমান কি প্রযুক্ত বল এফ মাইনাস ঘর্ষণ বল কত এফ কে সিম্পল একদম সিম্পল হিসাব প্রযুক্ত নিট বল কত নিট বল অলওয়েজ হলো এম এ তো নিট বল মানে কি বড় বল মাইনাস ছোট বল সো কোন বলটাকে আমি বড় ধরে নিব যেদিকে আমার তরণটা কাজ করছে ওই দিকের বলটাকে ধরবো আমি বড় ঠিক তার বিপরীত দিকের বলটাকে আমি কি ধরবো ছোট ধরবো সো এম ইকুয়াল হচ্ছে এফ মাইনাস এফ কে তো এখান থেকে আমি কি বের করব ঘর্ষণ বল এফ কে বের করব এফ ইকুয়াল কত এম এ এফ মাইনাস এম এ সরি এফ মাইনাস কত এম এফ কত টেন এম কত তিন তরণ কত তিন টেন মাইনাস নাইন সমান কত ওয়ান নিউটন তার মানে বস্তুর উপর কত নিউটন ঘর্ষণ বল কাজ করছে ওয়ান নিউটন ঘর্ষণ বল বস্তুর উপর কাজ করছে কত নিউটন ভাইয়া বস্তুর উপর কত নিউটন ঘর্ষণ বল কাজ করছে ওয়ান নিউটন ঠিক আছে বস্তুটার উপর ওয়ান নিউটন ঘর্ষণ বল আসলে কাজ করছে আচ্ছা দেখো সমতরণে চলমান একটা গাড়ির বেগ পূর্বের আদি বেগের তিন গুণ করা হলে গাড়িটি থামাতে পূর্বের কত গুণ দূরত্বের প্রয়োজন হবে তো সবাই এই কোয়েশনের অ্যান্সারটা একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও তো ভাইয়া যে সমতরণে চলমান একটা গাড়ি একটা গাড়ি সমতরণে চলতেছে তো আদি বেগ কি গাড়ির বেগটাকে মানে শেষ বেগটাকে কি করা হয়েছে আদি বেগের তিন গুণ করা হয়েছে তার মানে আমাদের শেষ বেগ সমান আদি বেগের কত গুণ তিন গুণ দূরত্ব কত গুণ হবে পূর্বের দূরত্বের কত গুণ হবে আমরা একটা বিখ্যাত ফর্মুলা জানি সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল কত ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তো এখান থেকে আমরা যদি এই ইউ তরণ এগুলোকে যদি কনস্ট্যান্ট এগুলোকে যদি আমরা মানে কনস্ট্যান্ট চিন্তা করি তাহলে আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে ভি স্কোয়ার ইস প্রফেশনাল টু কত এস ঠিক আছে আমরা মোটামুটি বাকি টার্নগুলোকে কি ধরে নিলাম বাকি টার্নগুলোকে আমি মোটামুটি কনস্ট্যান্ট ধরে নিলাম তো এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি বেগটাকে যদি কি করি তিন গুণ বাড়াই তার মানে থ্রি স্কোয়ার টেন্স টু এস তাহলে কত গুণ হবে দূরত্বটা পূর্বে দূরত্বের কত গুণ করা লাগবে নয় গুণ করা লাগবে কত গুণ করা লাগবে ভাইয়া দূরত্বটা পূর্বে দূরত্বের কত গুণ করা লাগবে নয় গুণ করা লাগবে সো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কত কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে নয় কত গুণ করতে হবে ভাইয়া নয় গুণ করতে হবে নয় গুণ আশা করতেছি সবাই বুঝতে পারছি তো এটা একটু সবাই একটু বলো এটাও বোর্ড কোয়েশ্চেন সিক্সটিন কেজি ভরে একটা স্থির বস্তুর উপর তাহলে দেখো আমার এম এর মান কত ষোলো কেজি একটা স্থির বস্তুর উপর চার সেকেন্ড ব্যাপী কত নিউটন বল প্রযুক্ত করা হয়েছে আট নিউটন বল তাহলে এফ এর ভ্যালু কত আট বেগের পরিবর্তন কত বের করতে বলল আচ্ছা তো এখন আসো এখন কথা হচ্ছে আমরা সবাই জানি একটা বিখ্যাত ফর্মুলা ফ্রম দ্য নিউটন সেকেন্ড ল এফ ইকুয়াল কত এম এ আচ্ছা এফ ইকুয়াল এম ইন্টু এ এর মান কত এ এর মান কত এ আচ্ছা আমি করে দেওয়ার আগে তোমরা একটু সবাই অ্যান্সারটা বলো তো দেখি পারো কিনা এটা তো পারা উচিত তো দেখি পারো কিনা এই অ্যান্সারটা কে কে করতে পারো দেখি এফ ইকুয়াল ইউটিউবে কমেন্ট অনেক স্লো হয়ে গেছে ইউটিউবে কি যারা যারা ক্লাস করতেছো তোমাদের চাইজ অফ ইউটিউবে না সরি সরি ফেসবুকে ফেসবুকে কি তোমরা মানে সলভ করতে জানতেছো না তোমাদের চাইতে কিন্তু ইউটিউবাররা অনেক আগে ইউটিউবাররা সো ফেসবুকে যারা যারা ক্লাস করতেছো তোমাদের কমেন্টের স্পিড বাড়াও তোমাদের কিন্তু ইউটিউব ফেলাই দিচ্ছে বুঝছো সো কমেন্টের স্পিডটা একটু বাড়াও ভাইয়ারা ঠিক আছে আচ্ছা তো এই সমান কি এ সমান হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই কত টি আচ্ছা সো এম ইন্টু আচ্ছা ভি মাইনাস ইউ মানেই তো বেগের পরিবর্তন রাইট সো এটাকে আমরা ডেল ভি দিতে পারি ডেল ভি ডিভাইডেড বাই কত টি ডেল ভি ডিভাইডেড বাই টি সো এখন আসো আমার ভর কত আমার ভর হচ্ছে সিক্সটিন কেজি সিক্সটিন এরপরে আচ্ছা একটা কাজ করি এখান থেকে আসো আর কি হ্যাঁ তো বলের মান কত এইট এইট ইকুয়াল ভর কত সিক্সটিন ইন্টু ডেল ভি ডিভাইডেড বাই টি কত টি কত ভাইয়া টি হলো ফোর সেকেন্ড আচ্ছা তো চারাটা কত বত্রিশ ইকুয়াল সিক্সটিন ডেলভি সো বেগের পরিবর্তনটা কত টু 
বেগের পরিবর্তন কত বেগের পরিবর্তনটা হচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বেগের পরিবর্তনটা কত হবে 2 মিটার পার সেকেন্ড करेक्ट आंसर इज 2 মিটার পার সেকেন্ড ওকে আচ্ছা ওকে তো এইটা দেখো খুবই সুন্দর একটা क्वेश्चन এটা তোমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 18 19 সেশনে আসছে তোমাদের জন্য কিন্তু তোমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য অলসো এইচএসসি পরীক্ষার জন্য কিন্তু খুবই 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 ইম্পর্ট্যান্ট একটা এমসিকিউ সো এই এমসিকিউটার রেজাল্ট একটু বলো ভালো করে বুঝো এটা তোমাদের সলভ করার জন্য আমি 1 মিনিট টাইম দিলাম বলো দেখো 10 কেজি ভরের একটা বস্তুর উপর 2f মানের বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটা ত্বরণ হয় 60 মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা ভালো করে বুঝো আমার এটা হলো প্রথম কন্ডিশন কি বলছে 10 কেজি ভরের তাহলে এটা হচ্ছে m 10 কেজি ভরের একটা বস্তুর উপর 2f মানের বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটা ত্বরণ হলো 60 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এটা হলো আমাদের প্রথম লাইন সেকেন্ড লাইনে বলা হচ্ছে ক্যাপিটাল m ভরের একটা বস্তুর উপর 5f মানের বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটা ত্বরণ হলো 50 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এই লাইনে আর এই লাইন একই লাইন দুইটা লাইনে শুধু আমার ভ্যালুগুলার তারতম্য দেওয়া আছে আমাকে বলল এই দুইটা লাইনের মধ্যে রিলেশনটা বিল্ড আপ করে আমার ক্যাপিটাল এম এর ভ্যালুটা কত সেটা বের করতে সো অপশনগুলো দেওয়া আছে 3.3 কেজি 4.8 কেজি 21 কেজি 30 কেজি সো হোয়াট উইল বি দা करेक्ट आंसर টেল মি থ্রু দা কমেন্ট কমেন্টের মধ্যে সবাই একটু জানাই দাও যে সঠিক উত্তরটা আসলে কি তো কমেন্টে সবাই একটু জানাই দাও ভাইরা সঠিক आंसरটা কি আর যারা যারা ক্লাসে নতুন যুক্ত হইছো সবাই একটু ক্লাসটা দ্রুত শেয়ার করে দাও যেন আমরা সবাই মিলে আর কি ক্লাসটা করতে পারি সো সবাই একটু এই অঙ্কটা করো 1 মিনিট টাইম দিলাম তোমাদেরকে ওকে আর যারা যারা ক্লাসে যুক্ত আছো সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও দ্রুত আর নতুন যারা যারা আসছো তোমরা একটু ফ্রেন্ডদেরকেও মেনশন করে দাও ঠিক আছে আচ্ছা অনেকে বলছে 30 কেজি ওকে ফাইন দেখো খুবই ইজি প্রথমটার জন্য প্রথম লাইনের জন্য দেখা f m আমরা এই পুরো অঙ্কে f m এ ফর্মুলাটা अप्लाई করব সো প্রথমে হচ্ছে 2f 2f এই যে 10 ইনটু কত 60 মানে f m এ ঠিক আছে প্রথম কন্ডিশন 2f কত 10 ইনটু 16 এই যে f m এ अप्लाई করলাম তো এখান থেকে দেখো f হলো মান 10 ইনটু 16 বাই কত 2 তার মানে f এর ভ্যালু কত 300 নিউটন তাহলে এখানে আমরা কি পাইলাম f এর মান পাইলাম কত 300 নিউটন পরের লাইনে দেখো বলছে ক্যাপিটাল এম ভরের একটা বস্তুর উপর 5f মানের বল প্রয়োগ করা হলো তাই না সো এখন আমরা 5f তাহলে 5f ইকুয়াল কি ক্যাপিটাল এম ইনটু কত ত্বরণ কত হইছে 50 হইছে 50 ওকে ফাইন সো 5 ইনটু f এর ভ্যালু কত 300 সো 300 f এর ভ্যালু 300 বসাও ক্যাপিটাল এম ইনটু কত 50 সো 1500 ভাগ 50 ইকুয়াল কত ক্যাপিটাল এম সো देयरफॉर ক্যাপিটাল এম ইকুয়াল কত আসবে 30 কেজি আসবে কত আসবে ভাইয়া ক্যাপিটাল এম এর ভ্যালু কত আসবে 30 কেজি আসবে রাইট তো करेक्ट आंसर কত करेक्ट आंसर হলো 30 কেজি সবাই বুঝছো কিনা বলো সবাই বুঝতে পারলে ওয়াই লিখো ওয়াই ওয়াই मींस यस সবাই বুঝতে পারলে ওয়াই লিখো ওয়াই লিখলে বুঝবো তোমরা বুঝতে পারছো সবাই বুঝছো সবার কি ক্লিয়ার ভাইয়া সবার কি ক্লিয়ার আমরা আর 20 25 মিনিটের মধ্যে ক্লাসটা শেষ করব সো সবার ক্লিয়ার কিনা ভাইয়া একটু জানাও ঠিক আছে সবার কি ক্লিয়ার সবাই কি বুঝতে পারছি বুঝলে সবাই ওয়াই লিখো ওয়াই ওয়াই मींस यस সবাই বুঝছি আচ্ছা 22 ব্যাচের ওয়ান শটের কথা মনে পড়তেছে थैंक यू सो मच ওকে এখন আসো 60 কেজি ভরের একটা বস্তু হ্যাঁ 60 কেজি ভরের একটা বস্তুর উপর কি করতে হবে কত বল প্রয়োগ করলে 1 মিনিট পর এটার বেগ হবে 10 মিটার পার সেকেন্ড এটা ডেন্টালে আসছিল ডেন্টাল 18 19 আসছিল সো এটা বলো তো ভাইয়া 
এটা একটু সবাই জানাও তো যে 60 কেজি ভরের একটা বস্তু হ্যাঁ তাহলে আমার এম এর মান কত এম এর মান হলো 60 কেজি তো 60 কেজি ভরের একটা বস্তুর উপর কত বল কত বল প্রয়োগ করলে মানে এফ এর ভ্যালুটা হোয়াট তাহলে আমরা দেখো এফ ইকুয়াল কি এম এ সো এম ইনটু এ মানে কি এ মানে হচ্ছে আমার ডেল ভি বাই টি ভি মাইনাস ইউ বাই কত টি সো এম কত এম হচ্ছে সিক্সটি কেজি ভি কত শেষ বেগ হচ্ছে টেন আদি বেগ যেহেতু দেওয়া নেই জিরো আর এক মিনিট মানে কত ষাট সেকেন্ড সো এই ষাট ষাট কাটে আসলে এফের মানটা কত টেন নিউটন সো কারেক্ট অ্যান্সার কত নিউটন ভাইয়া কারেক্ট অ্যান্সারটা হইল টেন নিউটন কারেক্ট অ্যান্সার কত নিউটন কারেক্ট অ্যান্সার হলো টেন নিউটন আবার ওই ইউটিউবের বাচ্চা কাচ্চাদের কমেন্ট সরি ফেসবুকের বাচ্চা কাচ্চাদের কমেন্ট স্লো হয়ে গেছে ফেসবুকের ওরা পারতেছে না রিয়েল টাইম অ্যান্সার দিতে পারতেছে না কিন্তু ইউটিউবে কিন্তু একদম রিয়েল টাইম অ্যান্সার পাচ্ছি সো ফেসবুকের যারা যারা ক্লাস করতেছো ভাইয়ারা তোমরা আরেকটু অ্যাক্টিভ হও আর একটু অ্যাক্টিভলি অ্যান্সার করো ঠিক আছে তোমরা আরেকটু অ্যাক্টিভলি অ্যান্সার করো ওকে আর একটু তোমরা অ্যাক্টিভলি অ্যান্সার করার ট্রাই করো আচ্ছা দেখো এটা তো ইজি পারবা দশ কেজি ভর বারো মিটার পার সেকেন্ড বেগ ভর বেগ আচ্ছা এই কোয়েশনটা দেখি কারা কারা অ্যান্সার করতে পারো এটা ঢাবি সাত কলেজে আসছে সতেরো আঠারো সেশনে খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এক নিউটন বল সমান কত ডাইন তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এইটা দেখি তোমরা সবাই একটু অ্যান্সার করো যে এক নিউটন বল সমান কি কত ডাইন ওকে এক নিউটন বল সমান কত ডাইন একটু অ্যান্সার করো তো ভাইয়া সবাই একটু কমেন্টে জানাও যে এক নিউটন বল সমান কত ডাইন ওকে সবাই একটু কমেন্টে জানাও এক নিউটন বল সমান কত ডাইন কে কে বলতে পারবা দেখি চৌত্রিশ নাম্বার চৌত্রিশ নাম্বারের কারেক্ট অ্যান্সারটা কি হবে কে কে বলতে পারবা অলরেডি ইউটিউবের যারা যারা আছে ওরা বলা স্টার্ট করছে যে কত অপশন এ বলতেছে টেন কিউব ডাইন আবার অনেকে ওরে বাবা রে একজন বলে এ একজন বলে বি একজন বলে সি একজন বলে ডি কাটটা নিব বলো কাটটা নিব কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি বলতে পারবা আচ্ছা তো অনেকের এ আর সি এর মধ্যে কনফিউশন অনেকে বলতেছে এক নিউটন সমান টেন কিউব ডাইন আবার অনেকে বলছে এক নিউটন সমান আসলে টেন টু দিওয়ার ফাইভ ডাইন ডাইনটা হচ্ছে বলের আর একটা একক সো এটার অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন এটা সব সময় মুখস্থ রাখবা যে ওয়ান নিউটন ইজ ইকুয়াল টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন ঠিক আছে ওয়ান নিউটন সমান কত টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন ওকে এটা দেখো খুবই মজার একটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনে সবাই একটু দেখো খুবই মজার একটা কোয়েশ্চেন দেখো কি দেখতে পাচ্ছি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো তিনটা অবজেক্ট একটা অবজেক্ট হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ কেজি একটা অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে টোয়েন্টি কেজি আর একটা অবজেক্ট হইল ফিফটিন কেজি তাহলে এই এম ওয়ান এম টু আর এম থ্রি তিনটা বস্তুকে একটা সুতা দ্বারা বাধা হয়েছে অ্যান্ড ফাইনালি পুরো সিস্টেমটাকে একশো বিশ নিউটন বল দ্বারা টানা হচ্ছে তো ফার্স্ট অফ অল তোমাকে কি বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল তোমার এই কোয়েশ্চেনটা একটু বোঝা লাগবে কোয়েশ্চেনে কি বলছো দেখো যে এম ওয়ান এম টু এম থ্রি তিনটা অবজেক্ট একটা কমন সিস্টেম একটা কমন সুতা দ্বারা বেঁধে একশো বিশ নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে এই কথাটা এখানে বলা আছে দেখো যে উপরের চিত্রে অনুভূমিক মসৃণ তলে একই সরল রেখা বরাবর তিনটা বস্তু উপেক্ষণীয় ভরের দুটি তার দ্বারা মানে যে তার দ্বারা তাদেরকে বাধা হয়েছে তাদের আসলে ভরটা খুবই নগণ্য তুমি কনসিডার না করলেও চলবে এবং বল প্রয়োগে টানা হচ্ছে সৃষ্ট তরণের মান কত তো এখন তোমরা আমাকে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করো সেটা হচ্ছে তুমি যখন তিনটা বস্তুকে বেঁধে একটা কমন সিস্টেমে নিয়ে আসবা তুমি যখন তিনটা অবজেক্টকে বেঁধে একটা কমন সিস্টেমে নিয়ে আসবা তখন কি তিনটা অবজেক্টের আলাদা আলাদা তরণ হবে নাকি একই তরণ হবে তাহলে যেহেতু তিনটা অবজেক্ট মিলাই একটা সিস্টেম তো পুরো সিস্টেমের আসলে একটা কমন তরণ হবে কমন তরণ হবে কারণ পুরো সিস্টেমটাকে আমি কি করছি একটা সুতা দ্বারা বাঁধছি বা তার দ্বারা বাঁধছি তো পুরো সিস্টেমের একটা কি হবে ভাইয়া কমন একটা অ্যাসিলারেশন হবে আচ্ছা তো আমরা সবাই জানি এফ ইকুয়াল কি এম 
ए अच्छा तो आमादेर बेर को तब एक ही तौरों तालु तौरों ए इक्वल को तो एफ बाई एम सो एफ बाई ये पूरों सिस्टम आश्ले कोई टा भर पूरों सिस्टम उच्च आश्ले तीन टा भर के के एक टा लो एम वन प्लस एम टू प्लस को तो एम थ्री तीन टा भर सो एफ एर वैल्यू को तो एफ एर टोटल वैल्यू होते हैं वन ट्वे� तुम्ही जब उन एक्शन बीच न्यूटन फोर्स दिए टन बा, एक्चुअली कोनो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐकने मूव कर बना पूरों सिस्टम टाइम मूव कर बे, तय ना? सो डेट्स वाई हमरे बोलते बारी, जय हमार पूरों सिस्टम में एक टक कॉमन तरण हो बे, तो M1 एर वैल्यू को तो पुचिश, M2 एर वैल्यू को तो 20, � तो करेक्ट आंसर कत भैया करेक्ट आंसर हमशन ए दैट मीस टू मीटार पर सेकेंड स्कोर सबाई बुझते सबाई बुझले वाई लिखो वाई सबा की बुझते भाइयारा सब की क्लियर क्लस टा एक द्रुत शेयर कर दाओ सबा बुझते कि ना सब की क्लियर सबा की बुझी सबा की बुझते ओके सबा यूट्यूब फेसबुके आसले अनेक स्लो हो गो तुम्हारा कमेंटर को मैं स्पीड नहीं अच्छा एनार्जी कमे गे अच्छा पर कोश्चन देखो और मजार पर कोश्चने बोलते जे टी टू और टी ओन रेशियो बेर करते अनुपात कत से बेर करते पर कोश्चन ओके पर कोश्चने बला हे एक लाख डाइन मान तो वन इंटू टेन टू दिवार फाइव टेन टू दिवार फाइव ही तो ठीक है एक दे पाँच तो सुनो, ओके देखो, T2 और T1 ने उन्हें पट्टे बेर कुत्ते बोल सो, देखा है देखिए एक तो शॉवाई कमेंटर जाना होता है आंसर टक्की हो बे, एटर आंसर टक्की हो बे, शॉवाई एक तो कमेंटर जाना हो, एटर आंसर टक्की हो बे, शॉवाई एक तो कमेंटर जाना हो, छोटरीश नंबर आंसर टक्की हो बे भैया � एक तो ले एक ही शॉर्ट रेखा बराबर तीन टा बस्तु बाधा से तादर के एक्चुअल बीच न्यूटन बोल दारा टाना होते हैं बट एक ना देखो ए म टू ए वन के टाइम से टी वन बोले म थ्री म टू के टाइम से टी टू बोले तो वहाँ का बोल से टी टू और टी वन के रेशियो टा बेर कोटे तो एक तो भालो को रिख्याल को तो पूरों सिस्टम के तुम्हीं टांदे सो सपोज 120 न्यूटन बोले अखुन देखो ये जो M3 जोखोन M2 के T2 बोले टांदे ठीक एक ही भावे M2 और M3 के की बोले टांदे T2 बोले टांदे ये रखो भी शाबाब इतना प्रत्येक टे क्रियार समान एक टा बिपुलित पोती क्रिया से तो M3 जे मोन M2 के T2 बोले टांदे से तले ये बोल टा जे तो माने इधर के काज को तो से क्रिया और M3 के M2 विपरीत बोले प्रतिक्रिया बोले टांडे हमरा शोभाई जानी हमरा शोभाई जानी प्रत्येक टे क्रिया एक टे शोमान ओ विपरीत प्रतिक्रिया आछे तो दैट्स वाइ M3 जेमोन M2 के T2 बोले टांचे M2 ओ M3 के T2 बोले टांडे खूबी कॉमन सेंस मेक करे एर पर आशो M2 ए M2 M1 के टांचे T1 ब ताले इतना वो कॉमन सेंस मेक करेना M1 M2 के T1 बोले टांग बे, सो M2 जेमोन M1 के T1 बोले ए दिके टांग तो से, तो M1 ओ की कर बे M2 के T1 बोले विपरीत दिके टांग बे, अच्छा, आमा देर के बेसिकली T2 और T1 के रेशियो टा की करता हो बे, बेर करता हो बे, सो प्रथम हम रा T1 बेर करे, देखो T1, हम रा तोरण पाई सी, � टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने ये आगे ठहरते पैसे, तो देखो T1 ए दी के काज कुत्ते से ए दी के कार ऊपर M1 के ऊपर जो कुन हमरे एक जा एक टा ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉल किसाब कर बो तो कुन हमरे देख बो वो ऑब्जेक्ट के कौन कौन बॉल है टा ना होते हैं वो ऑब्जेक्ट का कार कार ऊपर फोर्स अप्लाई कुत्ते से मैटर करेना एक � 
ওই অবজেক্টটার উপর কে কে ফোর্স अप्लाई করছে ওই অবজেক্টটা কাকে কাকে ফোর্স अप्लाई করছে ডাজন্ট इवन ম্যাটার ঠিক আছে তার মানে দেখো আমরা যেটা এখন m1 এর উপর t1 হিসাব করছি তার মানে t1 টা কার উপর m1 এর উপর তাহলে এই m1 টা কত ধরনে মুভ করতেছে 2 মিটার পার সেকেন্ড ধরনে তার মানে আমরা লিখতে পারি কি t1 সমান কি লিখতে পারি m1 a সো m1 কত 25 a কত 2 তাহলে কত 25 দিয়ে কোনো 50 নিউটন আর t1 এর ভ্যালু কত t1 এর ভ্যালু হচ্ছে 50 নিউটন এবার আসো t2 এবার আসো t2 এখন t2 কার উপর কাজ করতেছে m2 এর উপর কাজ করতেছে কে m2 এর উপর কাজ করতেছে t2 কে টানতেছে m3 টানতেছে t2 দিয়ে এই দিকে আচ্ছা ফাইন m2 এর উপর কি আর কোন বল কাজ করতেছে না কাজ করতেছে কোন বল এইখানেই বলে দিছিলাম দেখো এই m1 টা m2 কে t1 বলে বিপরীত দিকে টানবে কারণ ওই যে প্রত্যেকটা ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তার মানে m2 যেমন m1 কে t1 বলে নিচের দিকে টানছে ঠিক একই ভাবে m1 m2 কে এই যে এদিকে t1 বলে টানবে স্বাভাবিক তো এখন আমাদের বের করতে হবে তো t2 বাট m2 আগাচ্ছে কোন দিকে এই দিকে কত ত্বরণ নিয়ে 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ত্বরণ নিয়ে সো m2 এর ক্ষেত্রে আমি যদি হিসাব করি আমার নিট বল m এর সমান কত আমার যে দিকে যাচ্ছে সেই দিকের বলটা বড় আর বিপরীত দিকে t1 টা কি ছোট ওকে তো এখন আমরা t2 হিসাব করব t2 সমান কি m a প্লাস t1 m কত 20 a কত 2 t1 কত 50 মানে 90 তাহলে দেখো t2 আর t1 এর অনুপাত t2 is to কত t1 90 অনুপাত কত 50 তার মানে কত 9 অনুপাত কত 5 সো কারেক্ট आंसर কত কারেক্ট आंसर হচ্ছে 9 অনুপাত 5 কারেক্ট आंसर কত ভাইয়া কারেক্ট आंसर হচ্ছে 9 অনুপাত 5 তো এই যে দেখো অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট आंसर সবাই বুঝছো কিনা বলো সবাই বুঝলে ওয়াই লিখো সবার কি ক্লিয়ার সবাই কি বুঝতে পারছি সবাই বুঝলে ওয়াই ওকে সবাই বুঝলে ওয়াই এই টাইপের ম্যাথগুলোর আসলে কোনো শর্টকাট নাই এটাই বেসিক তোমার এই বেসিক টাইপ পরীক্ষার হলে খুব দ্রুততম সময়ে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তার জন্য তোমার প্রস্তুতিটা আসলে এখন থেকে নিতে হবে দ্যাটস হোয়াই আমাদের এই ওয়ান শট এমসিকিউ ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য ঠিক আছে সবাই কি বুঝতে পারছো যারা নতুন নতুন আসছো সবাই ক্লাসটা শেয়ার করে দাও क्लियर সবার আচ্ছা আরেকবার একটু বলে দিচ্ছি ওকে ফাইন দেখো আরেকবার একটু বলে দিই তোমাদেরকে দেখো আমাদের এখানে অবজেক্ট কয়টা এই যে দেখো কয়টা অবজেক্ট এর একটা অবজেক্ট হ্যাঁ এর একটা অবজেক্ট আর একটা অবজেক্ট হলো এই যে এটা সিস্টেম দেখো ওরা একটা কমন সুতা দিয়ে বাঁধা 120 নিউটন বলে ওদেরকে টানা হচ্ছে সো ফোর্সগুলো কিভাবে কাজ করতেছে দেখো এখানের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি যে এই যে দেখো এটা m1 এটা m2 এটা হলো m3 তো এখন কথা হচ্ছে এই যে দেখো এই m2 কে m3 এদিকে টানতেছে t2 বলে আবার m2 m1 কে এদিকে টানতেছে t1 বলে এখন ভালো করে খেয়াল করো m3 যেমন m2 কে t2 বলে এদিকে টানবে m2 ও m3 কে t2 বলে বিপরীত দিকে টানবে জাস্ট বিকজ ক্রিয়াটার অপোজিট একটা প্রতিক্রিয়া আছে আবার দেখো এই m2 m1 কে t1 বলে কোন দিকে টানবে এদিকে টানতেছ অলরেডি সো m2 যেমন m1 কে এদিকে টানছে তাহলে m1 ও m2 কে ঠিক তার বিপরীত দিকে কান্দে যেহেতু এইটা ক্রিয়া এটার বিপরীত প্রতিক্রিয়া আচ্ছা তো এর আগের কোশ্চেনে আমরা এই পুরো সিস্টেমের ত্বরণটা বের করেছিলাম কত 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আচ্ছা সো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে কি বের করতে হবে আমাদেরকে t1 টা বের করতে হবে রাইট t1 টা বের করব সো আমার এখন দেখা লাগবে যে t1 টা কোন পার্টিকুলার অবজেক্টের উপর অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি টি ওয়ানটা কাজ করতেছে কার উপর এম ওয়ানের উপর এই এম টু ভরের বস্তুটা টি ওয়ান টানে এম ওয়ানকে টানছে তাই না তার মানে আমরা লিখতে পারি টি ওয়ান সমান আর এম ওয়ানের তরন্ত দেওয়া আছে এম ওয়ানের তরণ এ এম টু এর তরণ এ এম থ্রি এর তরণ হচ্ছে এ তার মানে টি ওয়ান সমান কত এম ওয়ান এ রাইট তো কারণ দেখো এই দিকে কিন্তু এম ওয়ানের এই দিকে কিন্তু কোনো এখানে নিট বলের কনসেপ্টে আসবে না টি ওয়ানের ক্ষেত্রে নিট বলের কনসেপ্টে আসবে না কেন আসবে না কারণ এম ওয়ানের ক্ষেত্রে এই দিকে কোনো বল কাজ করতেছে না কেন কাজ করতেছে না এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া টি ওয়ান তো আমার এই দিকে ধরছিলেন এটার অপোজিটে তো এইদিকে টি ওয়ান ধরছেন বাট এটা কি এম ওয়ানের উপরে কেউ প্রযুক্ত করছে নাকি এম ওয়ান নিজে টানছে এম ওয়ান নিজে টানছে কিন্তু আমরা যখন কোনো একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব ওই অবজেক্টটার উপর কে কে বল প্রয়োগ করতেছে সেটা ক্যালকুলেট করব ওই অবজেক্টটা কাকে কাকে বল প্রয়োগ করতেছে সেটা আমরা চিন্তা করব না ঠিক আছে তো ওই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম কি ওই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে টি ওয়ান সমান এম ওয়ানে এখানে কোনো নিট বলের কাহিনী নাই সো এম ওয়ানের ভ্যালু কত ছিল ছিল পঁচিশ আর এ এর মান কত ছিল টু পঁচিশ তখন কত আসছে পঞ্চাশ এবার টি টু টি টু বের করব তাই না টি টু কার উপর এম টু এর উপর এখন তুমি এম টু কে বেস অবজেক্ট ধরে নাও এম টু এখন দেখো এম টু এর উপর কোন কোন বল কোন কোন দিকে কাজ করতেছে ভালো করে খেয়াল করো এখন আমরা যেহেতু এম টু কে ধরে কাজ করব এখন আমরা দেখব এম টু এর উপরে কারা কারা কাজ করতেছে এম টু কাদেরকে কাদেরকে বল দিচ্ছে ডাজন ম্যাটার এম টু কে 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 বল দিচ্ছে দ্যাট ডাজ ম্যাটার তো দেখো এম টু কে এই দিকে বল দিচ্ছে টি টু পরিমাণ কে এম থ্রি এই এম টু কে টি টু বলে এম থ্রি টানছে এদিকে আবার এই এম টু কে টি ওয়ান বলে এম ওয়ান টানতেছে তার বিপরীত দিকে বাট এম টু কোন দিকে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তরণ নিয়ে এই দিকে যাচ্ছে তার মানে তরণ যেদিকে বলের মান বড় সেদিকে তাহলে নিট বল কি এম টু এর ক্ষেত্রে নিট বল এম এ সমান কি এই যে বড় বল টি টু মাইনাস ছোট বল টি ওয়ান সো এখন আমি কি করব এখন আমি টি টু বের করব টি টু সমান কত এম এ প্লাস টি ওয়ান সো ক্যালকুলেট করলে এটা আসছিল কত নব্বই তার মানে টি টু ইস টু টি ওয়ান সমান নাইন ইস টু ফাইভ এবার কি বুঝছো এবার সবার ক্লিয়ার কিনা বলো এবার কি সবার ক্লিয়ার এবার কি সবাই বুঝতে পারছি বলো তো এবার সবাই কি বুঝতে পারছি ভাইয়া তো এটা সবাই একটু স্ক্রিনশট ও তুলে দিতে পারো চাইলে একটু ঠান্ডা মাথায় করলে কিন্তু ইজিলি বুঝে যাবা বুঝছো তুমি যখন এম টু এর উপর কাজ করবা তখন ওইটা কাকে কাকে বল দিচ্ছে ম্যাটার না ওইটাকে কে কে বল দিচ্ছে সেটা ম্যাটার এটাকে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বলে যখন আমরা একটা অবজেক্টের উপর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অ্যাপ্লাই করব তখন ওই অবজেক্টটা কাকে কাকে বল দিচ্ছে সেটা ম্যাটার করে না ওই অবজেক্টটাকে কে কে টানতেছে বা কে কে বল দিচ্ছে সেটা ম্যাটার করে আচ্ছা বুঝে গেলাম দেখো বিশ কেজি বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলমান এক হাজার কেজি ভরে একটা ট্রাক ওকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলমান এক হাজার কেজি ভরে একটা ট্রাক পনেরোশো কেজি ভরে একটা স্থির ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে একসাথে যুক্ত হয়ে যে বেগে চলবে সো সিম্পল এটা এটা হলো কি ভর বেগের নিত্যতা দেখি এটার অ্যান্সারটা বলো তো সবাই এটার অ্যান্সারটা কি হবে সবাই একটু বলো এটার অ্যান্সারটা কি হবে সবাই একটু বলো তো এখানে ভর বেগের নিত্যতা প্রথমে কি প্রথম হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান সরি এটা ইউ ওয়ান আর এটা হচ্ছে এম ওয়ান এটা হচ্ছে এম টু স্থির ট্রাক মানে কি ইউ টু কত জিরো আমার একসাথে যুক্ত হয়ে যে ব্যাগ মানে ভি কত সেটাই বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা সবাই কি জানি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান একসাথে যুক্ত হয়ে একটা বেগ তার মানে এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু ভি তার মানে এম ওয়ান কত বিশ ইউ ওয়ান কত এম ওয়ান হচ্ছে এক হাজার সরি এক হাজার এম ওয়ান হচ্ছে কত এক হাজার ইউ ওয়ান কত টোয়েন্টি প্লাস ইউ টু কত জিরো পুরো টার্মটা তাহলে জিরো তাহলে এখানে কত এখানে হচ্ছে এক হাজার প্লাস পনেরোশো ইন্টু ভি আচ্ছা সো এখানে কত বিশ হাজার ডিভাইডেড বাই কত পঁচিশশো ইকুয়াল ভি 
तो कैलकुलेट करो कत आसे देखो मिलित बेग टा कत आसे देखो भाग पचिस कत आसे आठ क्रिया प्रतिक्रिया मध्यवर्ती कत तो पारा उचित के के पार्बा बोलो क्रिया और प्रतिक्रिया मध्यवर्ती कत तो? के के बोलते बोलो तो क्रिया प्रतिक्रिया मध्यवर्ती कत डिग्री क्यों की बोलते हमें सबा जानी प्रत्येक क्रियाार ही समान एक विपरीत प्रतिक्रिया आो क्रिया जेदि के क्ज कर प्रतिक्रिया ठीक तर विपरीते क्या कर मध्यवर्ती कत डिग्री अच्छा खूब ही सुंदर एक क्वेश्चन देखो स्थिर अवस्था थका एक वस्तु सो एक वस्तु जो स्थिर अवस्था आई वस्तुटा विस्फोरण फले एम ओन और एक हे एम टू एम ओन और एम टू दुईटा खंडे विभक्त है सो स्थिर अवस्था थका एक वस्तु विस्फोरण हईल स्थिर अवस्था थका एक वस्तु विस्फोरण हईल विस्फोरण फले से क्यों से एम ओन और एम टू दो बस्तु से क्यों से कन्भार्ट एंड खंड दूटी विपरीत दिखे भि ओन और भि टू बेगे बेग प्राप्त है ये दुटा खंड एक जो ऊपर दिखे भि ओन बेग प्राप्त है अपरता नीचे दिखे भि टू बेग प्राप्त है कारण एक ही दिखे होते क्वेश्चन दी से विपरीत दिखे हमारे क्वेश्चन हे भि ओन और भि टूर अनुपात कत हो कोश्चन की कोश्चन हलो भि ओन और भि टूर अनुपात कत भि ओन और भि टूर अनुपात कत से बेर करते हैं सबा एक तो कमेंटे जाओ जो क्यों जेने थको तो ये क्यों करबा एटाते भर बेगे नृत्यता एप्लाई करब देख धरे निल निल वस्तुटा स्थिर अवस्था छो कैपिटल एम भर वस्तु स्थिर अवस्था छो तर मैं तरह बेगटा शून्य ठीक है तो भर बेगे नृत्यता आसो एप्लाई करी सो एम भि इक्ल एम ओन भि ओन देखो भि ओन जे दिखे भि टू तरह विपरीत दिखे प्लस एम टू इंटू माइनस भि टू माइनस क्यों कारण भि ओन जे दिखे भि टू ठीक तरह विपरीत दिखे कारण माइनस अच्छा सो ये तो जिरो कारण स्थिर अवस्था थकले तो जिरो है एम ओन भि ओन माइनस एम टू भि टू सो एखान देखते एम ओन भि ओन समान एम टू भि टू सो एखान कि देखते देखते भि ओन बी टू समान एम टू बत एम ओन तो कारेक्ट अन्सार कत कारेक्ट अन्सार होपन बी कत दे एम टू बम ओन देव कारेक्ट अन्सार कत भैया एम टू बत एम टू बम ओन एम टू बम ओन इज द कारेक्ट अन्सार ओके सो एत कौन पर्त जा आशा करते सबा सबकि ठीक ठाक मत बुझते कारो को प्रब्लेम आशा करी नहीं ओके तेल आजकल क्लसटा मोटामुटी हमें एखे शेष करब तुम्हारा सबाई जे वन शट ग्रुप आईया वन शट ग्रुपे जुक्त हो जाए अल्सो एक्सामगुलो आ कि दिओ ठीक है एक्सामगुल तुम्हारा जो बेसि दीवा तुम्हारे नेक्स्ट क्लस आजकल क्लस एक्साम लीडर बोर्ड क्योंकि देखाना है कारा कारा फार्ष्ट हो सेकेंड हो थार्ड हो ठीक है एंड आजकल क्लस जा जा पढ़ाइल होपफुली तुम्हारे सब भलो लागसे क्यों जो कि ना बुझे थको तो हमें आबा एक टे देखे नहीं आशा कर बुझे जावा ठीक है तालोले सबा भलो थको सुस्थ सवार नेक्स्ट क्लस आबा देखा आजकल मत एखे विदाय धन्यवाद सबाई के